，每日更新最新短剧。云州商业女王以一千亿重金悬赏球衣，以一千亿重金悬赏球衣。叶女王，老爷快不行了，您发出的悬赏令无人敢来呀、啊！求求成生，谁能救我父亲，无人下嫁给谁，还不赶紧去！好了，师姐，我急着给人送猫呢。嗯、小神医，我爸怎么样了？叶总的病有点怪，老夫实在是不敢信真。这万一……小神医，您不是长生谷的高徒吗？这点病都治不好吗？我虽有幸在长生谷学过半个时辰的医术。但学习不精，又怎敢自称是长生谷的人啊？嗯嗯嗯嗯嗯嗯，电话。嗯，我什么事啊？喂，叶小姐吗？您的猫已经给您治好了，您看我，我回头派人去取。嗯，宋神医，难道就没有其他办法了吗？你烦不烦啊？我说的等一下派人去取。叶女我实在是没有把握，叶董的病恐怕只有长生谷真正的高人亲自接手才能。我要是能请得到长生谷的高人，我还找你干什么？哎，叶小姐，你是谁？我是救你猫的兽医啊！你可真难联系啊！我不是说了派人去取吗？猫给你了。你放肆！谁让你进来的啊？谁让你进来的？你要跟我们家病人下了怎么办啊？啊，怎么办？病人，就躺床上那个啊，给他扎一针，先刺入膻中穴，再转明宫。没先转三下，再次入丹田气海，完事了。你哪来的兽医啊？你不知道丹中穴是死穴吗？你这是害人还是救人啊？你这么厉害，你怎么治不好呢？你一个兽医，你怎么能救人呢？啊？谁说兽医就不能救人了？那你要给我们病人救坏了怎么办？啊？谁负责任？行了行了，赶紧给他点钱，让他走吧。切！有作业，给我滚作业，快！哼，爱信不信。哎，不是我说，金杰人。好了，别管那个兽医。也不知道江神医能不能，这人真的行啊！爸，江神医，你果然厉害，不愧是长生谷蛟龙一王的徒弟。我也只是按照刚才那位年轻人说的方法试了一下，没想到叶董竟然真的行了。你说什么？备车，我要履行承诺。蛟龙参见谷主大人，参见谷主大人，参见谷主大人，来吧。师弟，你果然还活着，不过你放着长生谷的谷主大人不当，竟然跑去当兽医，你可真行啊！小龙，你出卖我的行踪，对不起，谷主大人。你也别怪他，是你师姐我不忍心看你受苦。你看看你现在的样子，多寒酸。这卡里有一百亿。你先拿去放。师姐，长生谷被你管理的名动天下，你非要来找我干？怎么？你嫌我烦？哦，没有没有没有没有，我这不是担心大师姐她。想当初我们师姐弟几个关系多好啊，可没想到大师姐竟然想吸取你的九阳真气，可惜坐井自缚，她无法消化你的元阳，就算现在还没死，也活不成了。当年我被她打落悬崖。虽然九阳真气调和了一筹，但我也因此失忆。还好，昏迷之时你七双所救。所以你就跟他结婚，还让蛟龙帮你修建了长生庄园给他。哎，师姐，人家七双跟了我五年，我总得准备点聘礼，不是？聘礼、啊？你别以为我不知道，这五年你暗中帮他拥有千万身家，要不是他能力实在太差，他过。算了，我也不想听你说这个女人。哦，对了，你体内的九阳真气虽然暂时被压住了，但仍然需要八名不同的女子相助，才能保住你的性命
。不过师姐我已经有人选了。不对，你的九阳之气为何一点都没有消散？嗯，难道说你和你老婆还没有同过房？啊，嗯、啊，师姐是这样，是因为青霜这几年身体不太舒服，所以我们才……不过师弟啊，你这九阳真气还真是诱人，这怪不得连大师姐都没能忍住。这既然呢、啊，你老婆不珍惜，你们不如让我来帮你。啊，师姐，师姐，是，你别这样。我跟七双关系挺好的。他那种小门小户的女人到底有什么好？你小师姐我，到底哪一点比他差了？啊？是是是，师姐，师姐，哪里啊？你肯定要比七双好很多。主要是，他就我不信吧。喏，拿着。这个呢是太阴丹，它能暂时压制住你体内的九阳真气。啊？啊？但是你要记住啊。长生谷不能没有你，我在长生谷等你回来接任谷主。你可别天天总想着当什么兽医了，自己好好想想。嗯，谷主大人，这师姐说的没错，五年之期已到，我也的确不适合再当兽医了。哦，对了，我老婆订婚宴的事情，你办的怎么样？准备好了，负责订婚宴的是长生庄园的负责商青藤集团。青藤集团会以注资一个亿的名义，邀请您的妻子沈七双晚上前往宴会。太好了！今天是我和七双结婚五周年纪念日，我要给他一份惊喜。今天是我们结婚五周年纪念，七双又要到民政局怀念庆祝，真是有心了。也不枉我这五年来暗中祝他拥有千万身价。师姐说的对，当了五年兽医，也该恢复身份，回去吃上长生谷了。这这这！你就是这个宠物店的老板？你是？哦，你是之前那只蓝猫的主人。走，去民政局领证结婚。哎，领证？对啊。虽然你只是一个兽医，但是你对我的猫还挺负责任，医术还不错，就连我们家江神医都对你赞不绝口。你是目前我最适合假结婚的人选，你跟我假结婚一年，帮我在家代孕，我每个月可以给你五万。美女，下次来相亲之前能不能先调查一下？我已经结婚了，而且、啊、我现在已经不当兽医了。不好意思，再见。来了我。怎么了？你有病！你骂我！哎，美女，你别误会啊，我是说你真的有病，我能看得出来，你现在面泛桃花，胸前气血难畅，估计一会儿胸口就会痛得很厉害。你敢调戏我？对，美女，你别不信啊，你现在千万别开车，因为十分钟之内胸口就会剧痛无比，到时候很容易出车祸。你这样的大美女，要是脸上、身上留下什么疤，就太暴殄物了。日死我！你居然连我叶倾城都敢调戏！叶倾城。那个负责建造长生庄园的青城集团总裁，那真是巧了。这样吧，这个是我亲手炼制的丹药，一会儿你胸痛的时候啊，立刻喝下去，立马见效。拿着，我走了，我要去民政局喽。回头见。双十怒，算了，就给你十分钟。要是十分钟之内什么都没发生，看我怎么收拾你。嗯嗯嗯。嗯怎么了？好，我马上回去。老婆，结婚五周年纪念日前。就你这样的废物，也敢喊我女儿老婆？你找死啊！妈。我跟七顺结婚五年了，他就是我的老婆，我为什么不能喊？你还敢喊是吧？谢长生，你就是一个兽医，月收入就是三五千而已，而我女儿现在身价千万，你能配得上她吗？好，给你，跟我女儿把婚离了。七总，叫我来民政局，就是为了跟我离婚？没错，五年了，我受够了。谢长生，这么多年你还是一点长进都没有。
，这是一份青城集团一个亿的注资合同，今晚我就要去青城集团订婚宴上签约。这个订婚宴需要一个男伴，你觉得你一个少女跟我去合适？老婆，那是我。闭嘴！从今天开始，不许叫我老婆，叫我神子。哦，神子，你错了。这五年来，我的确是一个少爷，但是我却在暗中救治了无数大人物，我掌握着他们的生死线，包括青城集团叶家背后的掌门人。所以，你的意思是，青城集团是因为你才给我注资？不止如此，今天的晚宴就是订婚宴，是因为我想补偿给你一场盛大的婚礼。哎呀，笑死我了！我告诉你，今晚的晚宴啊，那可是商业女王叶倾城和长生谷主的订婚宴。你要是想编故事，你也编得像一点啊！要是冒犯继母啊，你反正你都不够死啊！啊，叶倾城的订婚宴。商业女王叶倾城是长生庄园的负责人，而长生庄园是长生谷主的心灵打造。像这样的大人物，只有叶女王才能配得上。你还好意思说是你举办的？师叔，你误会了。如果不是因为我，叶倾城怎么会给你们沈家注资一个亿呢？那当然。是因为郭大少啊，郭少龙，他也配，他不配，你配，你就是一个扶不上墙的烂泥。七叔，你跟我离婚，就是因为郭少龙。我跟郭少只是普通朋友，但正所谓五不与九行，龙不蛇居，就好像那长生谷的谷主大人，能配上他的只有叶，而你和我根本不是一个世界的人。对，我们的确不是一个世界的人，所以离婚吧。作为补偿，我会给你一百万当做分手，让你以后吃穿不愁。废物东西，这一百万可是你开一辈子的寿衣店都赚不到。知己笨人，啊、嗯，哼。七叔，今天真是个好日子，不但叶女王嫁给了长生谷主，也摆脱了这个废物寿衣，真是。双喜无法。怎么了？叶女王啊，老爷又在催婚了。烦死了，马上就回来。有好疼，我这是怎么回事？别怪你胸痛的时候第一口服下去，立马见效。真的不疼了，他到底是什么人？我要去你证据，找他。闭嘴！我女儿和郭少在说话，轮得到你多嘴多舌？叶女王在云州商界只手遮天，一直是我的偶像。郭少，到时候你可得多说几句话，帮我露露脸。哎，这个小意思。叶女王的事，我哪插得上嘴？就连我爸在叶女王面前都说不上话呀。算了，走一步算一步吧。郭少龙，我很好奇啊，你现在把牛皮吹得这么大，老婆你怎么收场？就一滴滴歪歪什么？你以为你是长州谷谷主啊？齐霜，赶快跟他离婚，想不允许你继续给叔父做绝育。好啊，哼、嗯，你你做了什么？给畜生做绝育？骂我畜生！算了，郭少，不必跟他一般见识。徐长生，念在我们结婚五年的份上，你还是赶紧把离婚协议书签了，我们俩好聚好散，不要弄得太难堪了。有话。既然是你要求，签了。齐双，这是当年你给我的定情信，现在还给你。一块便宜一配板，你自己留着吧。你，没想到我们的定情信我在你这居然一文不值。好，你说今天晚上的晚宴是叶倾城的订婚宴，这你可别后悔。叶女王的订婚宴，我为什么要后悔？至于跟你离婚，我更不会后悔。他离婚了。离婚协议给你，你就去参加你所谓的订婚宴吧。郭少，我们走吧。先生，今晚订婚宴将会有万人起舞，叶女王自然是与长生谷主相配，不知你是否愿意与她相配？哎呀，女儿，你还不快跟郭少走？好。先生，我待会儿带你去挑一件最贵的礼物，让你今天晚上好好在叶女王与长生谷主面前做保留。李长生，念在我们结婚五年的份儿上，这个就当是给你分手费用，你好自为之。我爱了你五年
默默付出五年，没想到最后是这样的结果。人生的故事还真是有趣。我呸！你一个兽医，也配谈爱字儿？洗衣做饭那也叫付出？我告诉你，长生谷主把最重要的长生庄园都交给叶女王负责，这才叫爱，这才叫付出。人家叶女王能成为订婚宴上的主角，那就是天经地义。至于你这个兽医，你给我有多远滚多远，别让我再看见你！结婚纪念日，那老婆逼着离婚，你还真是可怜。这不是也庆成叶女王吗？怎么，你来看我笑话的？我只是刚才听到你们说话而已。像郭少龙那样的小人物，敢借着订婚宴的名头行骗，真是好大的胆子！我蛮欣赏你的，需不需要我帮你揭穿？就算没有郭少龙，我老婆现在身家千万，早就看不上我这个兽医了。你是个聪明人，那既然你都已经离婚了，考虑一下跟我结婚。谢谢郭少，看到了吗？废物东西，这捧进口玫瑰是你开一辈子兽医店都买不起的，知道吗？郭少和七双那才是绝配。至于你这个兽医，你给我有多远滚多远。伯母，你可千万别碰，脸都沾染了。这畜生会！郭少龙，你说是你促成了七双和青城集团的合作？当然是，要不然，哎，那是你啊！今晚的订婚宴就是我下令举办的，你说是不是我？够了，徐长生，我知道你离开我，就再也找不到像我这样有血有气子的。但你也不能因为想跟我离婚就胡说八道啊！干给七双注资的事情是小，但是订婚宴可是大事。你可知道你刚才的话，不仅冒犯了商业女王叶倾城。更是冒犯了长生谷主，我冒犯谁？这场晚宴是叶女王和长生谷主订婚宴，此等大人物，即便是我郭家也是仰望的儿子。你竟然敢说这订婚宴是你举办的？你可知道，此事要是泄露出去，整个云州都会对你追杀。徐长生，念在我们结婚五年的份上，我会向郭少求情，对此事隐瞒。而你，我现在命令你立刻向郭少道歉。沈七说，你我结婚了五年。你宁可相信他，郭少龙不信我。信一个兽医，有什么可让我相信的？算了，七双，一个兽医在这胡言乱语，我不跟你计较。时间也不早了，别跟他啰嗦了。我们准备收拾收拾，去参加今晚订婚宴。这场订婚宴的场地，可是由我郭家提供的。看在我面子上，没准你可以亲自和叶女王签约呢。真的吗？一个亿的合同，对于叶女王来说，简直就是九牛一毛。我竟然能有机会让叶女王亲自一握双胎。那还不是郭少的面子大呀！人家促成的合同，别说叶女王，就连长生谷主，那也得重视啊。那是当然，一群白痴。跟你结婚，你不是要嫁给那个一五无双的长生谷主吗？那只是个谣传。长生谷主神通广大，我哪有资格嫁给他？更何况他也未必能比你更合适当你的老公。我还以为你察觉到了我的真实身份，没想到啊。是看上我的美色了，真没想到云州商界女王叶倾城也有到金的一天。嘿，臭不要脸！我知道你会点医术，我也挺欣赏你，但是还没有到喜欢你的程度。我来找你，只不过是想应付一下我爸的催婚。怎么样？多话一句话，你答不答应？想当年啊，我给帝都天神殿店主的女儿治病，事后她寻死觅活的想要嫁给我，我都没答应。要不是沈西双救我，我也不会和她结婚。我看你是跟你老婆离婚。有点神志不清，也罢，我给你时间考虑。这是我的名片，今晚之前给我答复。嗯，沈七双当年救过我，今晚的订婚晚宴本来是补偿给他的，可惜啊，这场晚宴却没有了女主角。是名片当年救我的人不是沈七双，是叶倾城。谷主，我令天神殿的人调查清楚了，您救命恩人的这块玉佩的确是由人中叶家所有。当年救您的也的确是商业女王叶倾城。选了这么多年，我一直遇到了错的人。谷主，今晚的订婚宴本是补偿您给您妻子沈七双的，既然您已经离婚了，是不是需要我举报这次？不需要，相反，今晚的女主角我也经常了。小乞丐，我爷爷今天去世了，我一定要扛住家族的压力。你也是，下这么大的雨，一定要扛住啊！
，既然所有人都以为我要娶了叶倾城，那正好，我就娶了她，反正她也正好需要一个老公。商业女王叶倾城，你不是要追求我吗？我同意了。你胡说八道什么呢？谁追究你呢？你在民政局等我，我过来收拾你。我们假结婚为期一年，这一年里我每个月给你五万生活费，一年后离婚我会再一次性给你五百万。叶女王，怎么这么少？你不是很有钱吗？你不是传说中的大人物吗？怎么还看得上我这点钱？的确，有很多商界大佬都抢着给我送钱。我这张银行卡里面有上百亿，既然现在我们结婚了，那这张银行卡就到这个目标店。你拿着你前妻给你的分手费，还给我当聘礼，一百万对于你来说的确很多，但对我来说还不够买个包的。走吧，带你换身衣服，一起参加订婚晚宴。什么一百万？我去，打错卡了。至于你换上西装，还是这么吊儿郎当的？那是因为……行了，晚宴开始了，我也要换身衣服，你先进去。我可是要把你这个老公介绍给云中上流千子，场面会有点大，你看吧。就这，啊，晚点我让你看看场面更大的。真有品子。<笑>新城集团这宴会弄得还真不错啊！哎呦，哎呀呀，哎呀，不愧是商业女王叶倾城和长生公主的订婚宴呐！这宴会办的也太气派了！哎，我都看到了好几位商业大佬了。女儿啊，你要是能跟叶女王一样，那可该多好啊！哎呀妈！我哪能和叶女王比呢？今天有幸能和叶女王合作，更有幸能见到长生国主，嗯、我已经很满足了。那还不都是国少的功劳？国<笑>少啊，你们家的酒店可真是不错呀！那是当然，这家酒店隶属于长生庄园，是长生谷长老们亲自挑选的、哦，作为长生谷博主和叶女王的订婚宴，自然不会寒酸。听说这位长生谷主一无双，神通广大。掌握着无数大人物的命脉，他竟然喜欢叶女王，这叶女王还真是幸福。女儿，可惜呀、啊，你这五年的青春都浪费在许长生那个废物身上了。我想起来我都……哎，哎，许长生，这他怎么混进来的？那个人谁啊？这可是商业女王叶倾城的订婚晚宴，他穿的也太随便了。看着面生，应该不是我们上流圈子的人。会不会是叶女王邀请来的？难道是长生谷过来游戏时间的大人物？嗯，<笑>长生谷的大人物，他就是一个只会给畜生做绝育的兽医。这些恐怕连三天可以都没有。什么兽医？这种人也能参加叶女王的订婚晚宴？许长生，没想到啊，你真敢混进来，休想我女儿！哼，我可不是来找你女儿的。今天这场订婚宴，我才是主角。你的订婚宴？这场晚宴是长生谷谷主和叶女王的订婚宴，他们才是真正的主角。你的意思是，你是长生谷主？<笑>没错。放肆了！你竟敢冒充长生谷主！苏长生，你到底想干什么？我都给过你分手费，你还不敢闹事？我有必要闹事吗？本来啊，这场订婚宴我就是给你准备，但既然你们都想让我迎娶叶女王，那我就随了你们的愿，在晚宴上娶了她。哈哈哈哈哈！这是天堂有路不走，地狱无门你闯进来。你在外面你口嗨两句也就算了，你现在竟然敢来到长生谷主的订婚宴上大放厥词，今天你死定了！谁敢在谷主大人的宴会上闹事儿？谁敢在谷主大人的宴会上闹事儿？哼哼哼！哼，他说你来了，赵龙啊。今天这场宴会是商业女王叶倾城和长生谷主的订婚宴，你在这瞎吵吵什么呢？得罪了叶女王，我们国家总体完蛋。二叔，我哪敢冲着叶女王？我是发现了这个人偷偷摸摸的溜进晚宴，刚想把他赶出去。哎，你的晚宴邀请函给我看一下。我没有，还真是混进来的呀。果然没有
。许长生，你还真是狗胆包天！二叔，当初不止没有妖精汉，嗯，还敢假冒长生谷主。冒充长生谷主可是大罪，这分明是在打夜女王的脸。这小子完了！臭小子，你敢得罪夜女王？来人呐，给我狠狠的收拾他！哎，等一下，等一下，我确实是夜倾城邀请过来的。哼，你们要是不信的话，有空等他来了问问他，到时候就能证明我的身份了。你以为？哼，我不知道你做了什么打算，你就是想等到夜女王来了，再当面冲撞他，这样我郭家肯定吃不了兜着。你想得美！徐长生，我知道你跟我离婚之后受了刺激，但是你要在这里公然侮辱夜女王，你会死在葬身之地的。赶紧走！小女人，你那么容易，敢冒充双夜女王叶倾城的丈夫，你今天必须死！二叔，动手！把他给我抓起来！住手！你刚才说谁的兵呢？这里面谁呀、啊？真是青龙倾城啊！抱歉，我来晚了。这套衣服真漂亮，和你很搭。今晚长生谷的谷主会来，我当然要注意一下形象。看来那位长生谷主在你心中的地位很高。我还以为今天咱们结婚，你这套衣服是穿给我看的。徐长生，我再提醒你一遍，你只是我名义上的丈夫，你最好不要有什么其他的想法。嘿，这女的谁呀、啊？啊，徐长生，我说的，你怎么这么痛快跟我女儿离婚呢？原来这是在外面有片头了，好你们个狗蛋女！好啊，徐长生，我们俩才刚签完离婚协议书，你就找好人了。哼，早在我们俩离婚之前，你们俩就勾搭好了吧？你们这些狗男女，不要脸！你们是说我是小三？没错，你就是小三，你就是破坏我女儿家庭的小贩。七叔，伯母，你们可说错了，像这么漂亮的女人，怎么可能会是小三呢？这么说，是这个兽医夸你的人在青楼找的花魁吧？<笑>可惜啊，就算是花魁，也是野鸡。野鸡小姐，你受了多少聘礼，让这个兽医给你治疗春病？几百万？给多少？给我整！你敢？你竟敢打我？好一个野鸡呀！我竟敢打郭少！你知不知道，这可是商业女王叶倾城的订婚宴。我一问叶女王来了，你就死定了。这位女士，我提示你，许长生是我的前夫，他什么德行？我再清楚不过了。跟我离婚之后，没有邀请函，就敢擅闯叶女王的订婚宴，这样的人只会害你。还有啊，许长生，你为了你那点可怜的自尊心，害人又害己，你难道就没有一点愧疚吗？七叔，让他这么多废话干什么？他说：“赶快把这个圣衣、嗯，还有这个眼睛，放下，免得脏了。我的眼睛。嗯”哼！来人，把他们两个人给我拿下，狠狠的收拾收拾，别砸了夜女王的场子。都给我住手！我看谁敢动我！<笑>爸，你可终于来了，就跟你说了。这个少女带你个野鸡，竟敢闯进长生公主和夜女王的订婚宴，幸亏我发现的及时。小山，不影响夜女王的心血吗？是亲家，这事儿啊，多亏了少龙，你不知道吗？这贱女人刚刚还打了少龙呢。臭少爷，你看到我爸手在抖了吗？我爸手抖，就好，他他就会好好休息。你们这这这，爸，你打我干什么？你打这个兽医和这个野鸡呀！混账！你闯了大祸了！都怪我从小太娇惯你，完了，这下完了，我们国家的基业都被你给毁光了！爸，我闯什么大祸了？你说话我怎么越来越听不懂？爸，你是不是老糊涂了？哎，我现在多嘴，老子打死你！哎，这个女子，你这是干什么呢？少龙他刚刚是有些冲动，但是这对狗男女他就要戳到叶女王了。少龙他也是为了维护叶女王，不是？哎呀，没错
，这两个人就是废物，放在这儿也是碍事儿。我觉着少龙做的对，你没必要那么激动。都给我闭嘴！这只蠢货！你闭嘴！你是本钱吗？不，不放了是吧？不，你让我给这个女人道歉，只不过就是一个演技而已，大不了我都给你钱。真是太他妈过家呀！给我回去道歉，灭女王，是我教主皇亲发罪名。是女王，是女王。是女王。徐长生，我就这个圣女王，他怎么可能认识叶女王呢？完了，竟然是我动手。徐福成，可是他怎么跟我的媳妇在一块儿？是不是叶女王？和长生公主的婚宴吗？这个郭少龙啊，真不知好歹，竟然当众羞辱叶女王，简直不知道死字是怎么写。对呀、啊，这郭家求爷爷告奶奶的，才得到承办订婚晚宴的机会，结果这可倒好，晚宴被主人给得罪了，简直是愚蠢的明星。孩子们，哎呀，叶女王，都是我的错，是我有眼无珠，我错了，我错了。你给我听好，许长生是我叶青整动的人，谁也不准欺负。什么？叶女王。你说许长生是你的老公？当然，沈小姐，许长生是个好男人，是你不能偏心。叶女王，小燕的老公不是长生公主吧？跟我来，我快起来。各位，今天我要宣布两件事：第一，京城集团给沈家的注资合作。什、嗯、么？啊女儿，叶女王，这是要终止与我们的合作了。第二、啊，我身边这位许长生先生是我叶倾城的老公。今天我们已经领证结婚。我和我离婚以后，许长生竟然娶了我的偶像叶倾城，这怎么可能？是啊，叶倾城的丈夫不是一无无双的长生谷公主吗？怎么可能是他这个废物小一呢？哎，二姐一直有谣传，说今晚的晚宴是我跟长生谷主的订婚宴。的确，我家一直希望我加入长生谷，可长生谷主神通广大，岂是我能高攀的？而许长生，虽然以前是一名兽医，但他为人体贴，人又帅气，是我叶倾城最适合的结婚对象。看来倾城也不知道，我就是长生谷主。也好，今晚的订婚宴正好当众公布我的身份。倾城，你还记得这块玉佩吗？这是我们的玉佩。这这玉佩是……申子窗，当年救我的人分明是叶倾城，你居然还过来抢这功劳，你真不要脸！我你的玉佩怎么在你手里？苏玉佩，是你王的。好在离婚那天，你认为他是一个不值钱的货色，把他扔在了地上。一个不愿意配吧？你还是自己留着吧。否则，我到现在都不知道我的真命天女到底是谁。这玉佩，女儿，这个玉佩是血玉王的，恐怕价值千万呢、啊。我都干了什么？千万，你根本不知道你到底错过了什么。今天这个订婚宴。原本你才是那个唯一的女主角，可惜了，现在是叶倾城的了。许长生，这是什么意思？倾城，嗯，今天除了归还你的玉佩之外，我还有一件事要告诉你。什么事？叶女王，不好了，家里传来消息，老爷晕倒了，需要您前往主族大局。你爸的病，不是已经被教神医治好了吗？我看看。老婆，这叶女王，你要是走了，在这这订婚宴怎么办呢？今晚的晚宴本就是长生谷主召开的，我只是负责打下手的而已。我不在场又有什么关系呢？再说，我现在已经有老公了，我老公医术也不错，你留在这儿，说不有机会得到长生谷主的赏识。那我还是跟你一起去吧。今晚老张已经定，但现在也不是订婚的时候，一会儿再继续。也好，好了，这里没人了，快松开。你是我老婆。抱你还需要背着人？不再跟你说一次，我们只是假结婚。刚才我只是看你可怜，在你甜心面前帮你出出气，也有真的喜欢你。哎，对了，老丈人是什么情况
，按照我的方法，应该也清楚了下来。按照你的方法，那你的枪声一直以来跟你有什么关系啊？闭嘴！妈妈什么情况啊？早上还好好的，怎么会晕倒呢？他是不是又找我催婚啊？你有没有跟他说我已经结婚了？那也夜顶王，老爷就是听说你上次结婚的，才被气晕倒过去的啊。早上，老爷正在和云州霍家的霍少谈生意，突然听说你擅自结婚了，就被气晕过去了。什么晕倒？我爸肯定是又想让我嫁给霍家。霍家家主是长生谷驻云州全军代理，我爸想攀上长生谷，可真是无所不用其极。原来如此，想要攀上长生谷的话，嫁给我就好了。你，你们少爷能和长生谷有什么关系？难道还能是长生谷的弟子不成？那确切的说，我是长生谷的谷主。嗯，你的意思是说，没有人见过长生谷的谷主？你想假冒他？不行，风险太大，万一你没有下入霍林渊，他一定不会放过你的。霍林渊，脾气顽固，何足挂齿。我知道我刚才帮你出气，你很想报答我，但是这件事情还是从长计议吧。这样，你还是先扮演我的老公，万一他知道我结婚了。就知难而退了呢。神经败眼啊！你本来就是我老婆，咱俩可都领证了。切，你快别拽了！叶女王，我们走吧。许长生，一会儿你去我家，不要乱说话。霍林渊和长生谷有关系，肯定你得罪了他们。就算是我，也保住你。走吧。爸。要。姐。应该知道回来吧？叶子恒，爸的。叶青城，你林间风。霍少，就是这个兽医。哦，许长生是吗？够呛！你你你干哥呀！哼，行吧。啊！你、啊啊啊啊啊、你看他老是人。你谁啊？我们认识吗？你上来就动手动脚，岂有此理！叶青城是我的女人，敢抢我的女人啊！大爷的，你敢动坏人？你知道他是谁吗？这么多阿猫阿狗，你怎么？我全部都要认识。我、哦，他可是霍家的霍大少，他爸更是长生谷入云州全权代表。你敢动他？你小命不保！这里不是你们可以发言的地方。你这个女人还敢在我面前晃悠？可恶！杨金旺，杨金旺，我的女人，你敢动，就把你大卸八块啊！哦，真的？哼！哎，霍少，少官，你个超兽医，简直无法无天了！来人，把这个轰出去！你看谁敢？就算是长生谷，那又怎样？我看今天谁敢动他？没想到，他竟然还有这般勇气。叶女王，你可不能为他是我大大的，他今天可以为了我挡着霍林渊的拳头，回去敢站出来服他。哎，你还不知道吗？你爸今天刚要宣布，那不是，我没想到你的这个手，却发到别的男生的女人。要，对，霍少，我早就调查清楚了，这个兽医他今天刚离开，说不定他们两个早就跑到一块去了，狗男女。哼，霍林渊，你就死了一条心吧。我是绝对不可能嫁给你的。你不嫁给我，这可能吗？我爸是长生谷驻云州前权代表，而且他今天还请来了长生谷主，要为我们庆婚呢。那如果，对，就是长生谷的谷主，有长生谷主在，我就不信叶不把你嫁给。哦，对了，像他这么小人物，估计连长生谷的存在都不知道。护长。你霍家家主啊，居然能把长生谷的谷主带进来，真不愧是长生谷驻云州的全权代表啊！你们这对狗男女，现在知道厉害了吧？叶女王，这现在该怎么办呢？叶宁真厉害，那你知道我是谁？你谁呀、啊？我就是长生谷的谷主，叶家的老董事长，就是我这女。你放屁！<笑>就你个臭兽医，还长生谷谷主，还把我病治好了？你如果是不信的话，大可以把叶董叫出来问一问。哎，没这个必要。叫，把、啊、给我拿走。慢着，慢着。爸，霍少啊，什么事情让你这么动怒啊？叶董，您可是说了要将你女儿叶倾城嫁给
可他的啊，竟然和这个兽医搞到了一起。哈哈，霍少，你放心，我这个女儿呢，我最了解，她一定是跟人假结婚。今天，必须嫁给你。哈哈哈哈哈哈哈爸，你还有脸叫我爸？你是叶家的掌门人，云州的商业女王，竟然随意嫁给了一个兽医，真是荒唐！来，我说，老商人。你叶家之所以有今天，全靠的是你女儿的经商。你哪来的资格说这个？哼、嗯，放肆！谁呀、啊？爸，他就是那个兽医。刚才他还说自己是长生谷的谷主，还说您的病是他医好的。你说可笑不可笑？你说嫁的这个兽医是长生谷的谷主？没错，他就是长生谷的谷主，所有才会嫁给他。你是我从小养大的，你一撒谎就缠手指。你竟然联合这个兽医一起来骗我！再说了，我这个病呢是江神医治愈的，跟这个兽医有什么关系？要是没有我的指点，江神医知道你是你要是不信的话，可以去问问他。哼，这兽医在这里大放厥词！我告诉你，我不管你是谁，跟霍少强女人就是不对。爸，你能不能看看我找人救过您的份上，你说好再得婚约？行成。霍少可是长生谷的人，你跟他订过婚了，就不要再勾三搭四了。姐，说你呢，听见了没有？谢倾城，他怎么爸，我站在你那边啊。至于你嘛，识相点儿，立马从这儿给我滚出去！今天是我女儿大喜的日子，你个小小兽医无名无份，岂能待在这里？看来你是真的不认识我。怎么，你还真以为自己是个大人物？得了。看在你是我老丈人的份上，我还想给你个机会，让你攀上长生宫。可是没想到，你竟然如此自私自利，卖命走肉。我非你重病之时，秦城对你惜急如焚。我长生宫永远不会欢迎你这样的势力。我长生宫永远不会欢迎你这样的势力。许长生啊，许长生，你还真是不知死活呀！你小子，谎言都已经被揭穿了，你还死命的抓着救命稻草。长生谷主那是何等人物？其实你能够碰瓷的，许长生，我知道你想帮我，但是你现在先别乱说话。叶女王，要不咱们还是坦白吧？我就觉得这小子他不靠谱。星城，你嫁的这个兽医，他一而再，再而三的冒充长生谷的谷主，真是找死！冒充？我有必要冒充自己吗？能冒充，你也得提前做好功课，做好调查。兽医，你可知长生谷主那是个女人呢？什么？竟然是个女人？完了完了，这下真的完了。霍少，您听我说啊，我们家叶女王，她跟这个兽医，她她没有任何的关系啊。<笑>现在想摆脱关系，晚了。许长生啊，你现在背后的唯一靠山都远离你了，<笑>你该走开啊。这个娘娘腔的意思能代表你的话吗？放心吧，今天的事情全由我而起，我一定会护你周全的。哎呀，叶女王，你你不能这么说呀、啊！闭嘴，这就是我的决定。姐，我劝你啊，还趁早远离这个臭兽医吧，免得咱们叶家受到霍少的惩罚。这个家是我撑起的，哪有你说话的份？再说，就算许长生得罪了长生谷的谷主，他也是我老公，我自然会去替他请罪，还轮不到你说话。青城，你自己想死非得拉上叶家人吗？叶青城，我劝你不要不识抬举，你信不信？我现在就让人废了你们叶家。有我在，没人能动得了叶家。够了，你个混蛋，你，呃。爸，爸怎么了？够了！你个混蛋！你，爸，哎爸，哎爸，你怎么了？坐，坐坐。叶倾城，看你们两个狗男女，你爸气的都快死了。你，叶明王嘞，您别说了，万一给老爷气死好歹，可怎么办呢？快去找医生吧。呃，我没有检查出任何问题。你竟然还有脸叫什么名医，连我是什么病你都搞不清楚？滚！你们家的医生啊，都不行，都不如我们霍家的孙生。叶青城，你现在求我，我就帮你。是，爹。你放屁！你们家孙生医怎么能和我们家江生医比？上次我们老姨晕倒了，就是我们家江生医啊，把他给治好的。谁在这里大放厥词？老江都能看好，那老夫我也能看好。孙生医。你别听他们在那胡说八道，快快来来来，给我爸看看，我们家的孙神医啊，那比江神医要强上十倍，肯定能治愈叶董的。青城，等我治好了你爸，你不嫁也得嫁。哼，就怕他没有那个本事。你是何人，竟然敢嘲笑老夫？孙神医
，他就是个小小的兽医，一个小小的兽医哪来的资格嘲笑老夫？孙神医，没必要看这个废物多啰。来，去看看燕，放心，一切有老夫在。陈助理，还是把肖神医叫过来。是的，燕女王。<笑><笑>孙神医，查出什么问题来了？叶董，我再仔细检查一下。该不会查不出来吧？还是等江神医来吧。江神医，快来看看我爸。马上，老江，叶董现在是我的病人，难道你不懂规矩吗？老孙，那你倒是看了，我正在看。孙神医，你到底查出我得了什么病了？啊，不行就换人吧。叶董，再给我点时间，让我仔细再检查一下。你先干嘛？徐先生，您怎么也在这里、啊？老江，你竟然称一个小小的兽医为先生，难怪你的医术上不去。徐先生，还是要谢谢您上次的帮助，少、啊、不然啊，小问题，不值一提、啊。难道我爸的病真是被他治好的？上次真的是你？这这怎么可能呢？这既然许先生在场，那么叶董的小病绝对分分钟就能治好啊！老江，你胡说什么？老夫的医术难道还不如一个兽医吗？啊！我明白了，这位江神医本来就是他叶清晨的人，他们要联合起来骗叶董。原来如此，姐，看到这两个，你还在这欺骗，良心过得去吗？你不过把他推了，一死后你放死。你们在武装什么呀？之前叶董他的病一直看不好，这是许先生的提点，我这才把叶董救了过来。不是你治好的我吗？怎么是这个小周一呢？老将，你开什么玩笑？叶董的病情十分复杂，只是一个小小兽医能看好的。许先生，你是有把握吗？当然，今天长，你居然让一个兽医给叶董看病，要是出了什么问题，你承担得起吗？你，那这对狗男女完蛋了，等着吧。可是，当时就是许先生教的我，由于当时情况紧急，我不敢下针，正好许先生送猫进来。岂有此理！他竟然还真是个兽医。叶女，你竟然要个兽医给你爸看病！小小兽医，那你看，叶董得了什么病？我们根本就没有病。徐大少，你要找兽医带着我们呢？我没想到你这小小的兽医，竟然这么喜欢哗众取宠。我说没有病，就是没有病，只不过是中毒而已。不可能，如果中毒的话，老夫怎么看不出来？叶董，您可否让我给您爸爸脉？<笑>这脉象好像的确是中毒了。一阵乱语，老夫刚刚给叶董把过脉，怎么没有感觉到呢？老孙，这脉象貌似雄浑有力，但是又云软无力。小伙，你自己再仔细的感受一下。还真是，那也不能说明这就是中毒啊！我不管是不是中毒，你们俩谁能治好我，我就答应谁娶我的女儿。叶董，你说的是真的？一言为定。绝不食言。好，说，孙神医，如果治好叶，我就取见你进长青国。好。哎，我劝你这针最好别下，不然的话毒素会扩散的。我呸！老夫行医术实在，岂能是你个小小的兽医可以质疑的？啊啊啊啊啊怎么会这样？老孙、许先生都劝你不要听一下针，可你怎么就是不听？没想到，真的他说对了。看我做什么？没，没什么。对了，我爸会怎么样？如果我猜的没错的话，本来他身体内的毒素只是被困在了腹部那一块小区域，现在应该已经扩散到全身。虽然暂时不会致死，但是被疼痛男人。三少医，你不要胡言呐！看起来真的很疼，不会这样就疼了吧？巧合，一定是巧合。救救我！救救我！怎么会这样？老江，你真的是救命！救我女儿！别乱说，我可没那本事，这都是许先生指点的我。少医，救救我！救好了我，你要冒犯我的罪，我宽恕你。你让我救我就救啊，那我多没面子！你让我救我就救啊，那我多没面子！少少，他可是我爸。你忘了？刚刚还比你嫁人吗？我错了，我错了。女儿，快让他救救我！我答应你嫁给他。要不你说不走，就把你女儿嫁给我。我爸那是长生谷，我人中的全权代表。我怕我丈夫报复你吗？去！但我都快疼死了，你爸做个屁！找死！找、啊！这个废物，给我抓住！火灵刃，你找死！死党！他、啊。你你竟敢对我动手！你不知道我是长生谷的歪门弟子吗？世界真是下品
，把你收到了长生谷，就是因为你这种人，能长生寡名者才会败坏成这样。徐长生，都这个时候了，你还敢冒充长生谷的谷主？啊，救救我！救救我！徐长生，我们老爷都这样求你了，你敢还救救他呀？你又算是老几？这儿有你说话的资格吗？哎，不是你，叶女王，她如果能够治好老爷的病，怎么化解刚才的矛盾？那您的婚约已经解除了呀！我要这么羞辱他，治不治，取决他自己的决断，无需干涉。这，哎，我还以为。你会借此机会让我救他。火爸这么羞辱你，你不治，我可以理解。至于霍凌渊，他虽然是长生谷的门人，但我相信长生谷门主的文人一定不会因为这样的纨绔几句话就会治我的罪。金城，你不愧是我的老婆，放心，我是不会让老丈人死的。冲，接着冲！听懂他都快死了。我看你这个兽医根本就是什么也不会，一定是娇生淫乱说。既然你们都不相信，那我就治给你们看看。看好了，学着点。嗯呃呃呃，哎，不疼了，<笑>不疼了，爸，你、啊、真不疼了？这怎么可能？陈家人小王一定是你们几个联合起来在演戏的！你开什么玩笑啊？我们一家人合起伙来骗你？叶董的卖相真的平稳了好多，这是怎么做到的？徐先生，还得是您啊！谢谢你，徐长生。没事，我就是喜欢你这样懂事的女人。超可能，这一定是巧合。啊，对，是巧合。睁大你们的狗眼看清楚，如果真是巧合，为什么这巧合不发生在你们身上？小子，算你走运呢，救了我一次，我可以赦免你以往的冒犯。不过，不过什么？你体内的针还没有消呢，怎么又要装进来了？就算你会两手医治禽兽的手段，又能怎么样？长生谷不是你能惹得起的，我女儿也不是你能垂涎的。不错。开着小小兽医，会点医术，又能怎样？能比得过我长生谷门人吗？而且他还冒充我们长生谷的谷主，此罪绝不能饶恕他。哦，爸，我知道了，你要替我姐指指他，偷偷给您下毒，要不然他怎么会医治呢？叶子恒，你少说可喷人！是不是他们联手做的？调查便知。来人，爸，你是忘了刚才许长生把那些人打趴下了吗？你给我住嘴！看来你真是记吃不记打啊！哼，铁爸，你接着疼吧。叶董，小陈，我命令你，现在给我把叶董治好了。就你们这种态度，一辈子也别想让我给他治。我爸，长生谷，楚平州的全权代表，你敢不听我的话？你爸那么厉害呢，那叫你爸来治啊。叶倾城，这是我们的父亲，你这样冷眼看着吗？是爸先出尔反尔，恩将仇报。我没有什么办法。叶总，别慌，刚才就知道，老夫一句全部记下，我马上给你吸良药回形针，解除毒瘾。真他妈四神医，快快救救我！啊，不疼了，哎，啊，我真的不疼了。孙神医，干得不错，我马上就带你引荐长生谷的谷主，多谢霍少提醒。徐先生，这真的行吗？没想到这个孙神医还有点天赋，居然会这一手。嗯这个心啊，这个方法给他短暂呀、啊，不能跟住。神医，他说的是真的假的？叶董，别听我胡说、啊。老夫的两眼回形针，不敢说天下第一，解毒是丝毫没有问题的。哈哈哈！哈，不愧是孙神医，聂宁，你看到了吗？还得是霍少，我告诉你，今天必须要嫁给他。多谢岳父大人。爸，我是绝对不可能嫁给这个人的。姐，这可由不得你了。等你嫁到霍家，到时候整个叶家就都是我的了。你，奶奶，孽女，你还敢带这个蚯蚓进来，就扰到你奶奶怎么办？徐长生，听到没有？你别跟我说，就凭你一个兽医的医术，还想治好叶老太君？徐长生不是兽医，他是神医。对，神医最厉害的神医，尤其是面对阿猫阿狗的时候，<笑>绝对的这个。叶<笑>倾城，你这个孽女，平日里我对你太纵容了。谢董，嗯，老太君的病有问题啊。江神医有话直说，怎么变得吞吞吐吐了？我怀疑老太君中毒了。什么？中毒？胡说八道！我妈怎么会中毒啊？那是惊吓过度而已。惊吓过度，奶奶为什么会惊吓过度？怎么回事？说了吧。其实昨天我们叶家收到一则消息，少卿神针出现在了云州韩家。什么？少卿神针？哼，怎么，徐长生，你笑什么？你以为你还能打吗？
，让我孤主当然来了。我保管你生不如死，我就等着他。岂有此理！秦宇轩，啊，我以长生谷外门弟子的身份命令你，立刻把这个兽医给我拿下。许昌昌，看到了吗？孩子的结果<笑>就是你的未来。来人！许昌昌都死到临头了，还不赶快道歉？爸。许长生只是一时失言，不要责怪他了。县长啊，这可是霍少的意思。霍家可是在云州的全权代表，得罪了他，强如寒甲都被灭门了。要不我怎么会把你嫁给他呢？霍少，请你看在我的份上，不要和许长生计较，可以吗？可以啊，只要你答应，他都不是我，让他给我跪下磕三个响头，就饶了他。许长生，你敢不按照霍少说的去给他道歉呢？就你，你区区一个长生谷的外门弟子。呸！好你个小兽医啊！你几次三番的对我长生谷不敬，我已经给了你机会，我现在就让你。上清神针？什么是上清神针？上清神针乃是长生谷谷主的法器，顺则生，逆则死。云州韩家收到一枚逆针，当夜就被灭完了。我说昨晚的订婚宴，谷主当然怎么没来参加？原来是去把韩家给灭门了呀！哈哈哈哈这韩家呀，能收到上清神针，也算是三生有幸。许长生好像有三枚金针，但是许长生的金针随便就用了，肯定不是上清神针。这云州韩家嘛，对我们长生谷素来不屑，我早就提议让谷主大人将他们彻底消灭。果不其然，谷主大人也是出手了。如今我倒要看看，还有谁敢对我长生谷不敬。啊啊！霍、啊、少，你怎么了？许长生，你动了什么手脚？好你个许长生啊！你竟敢损霍少！你这不是害我们叶家吗？我可什么都没做，是这个霍少早就已经被人下毒了，还在这里自以为是，大放厥词。你，江神医，赶紧给霍少看病，快！可是老太君这儿，我妈暂时没事，霍少更严重，快！好啊。做完了！大啊！去！大，你在干什么呀？疼死我了！韩老少，你都中了什么毒、啊？我都不知道怎么给你治。废物，庸医啊！庸医啊！你个废物，连霍少这点病都看不好，真是没用。大晚上的，谁来砍掉啊？大晚上的，谁来砍掉啊？杀猪的！哎。这不是长生谷驻云州全权代表、呃、云州霍家、呃、霍少吗？你别给我啰嗦，我快疼死了！怎么回事啊，霍少？出上命，这快让你们朱家的周神医快给我看病！我被人下毒了，快快来安排我解毒啊！怎么可能？霍少别担心，我马上为你施还阳针。啊啊！你到底在干什么呀？我快疼死了呀！我不可能没用啊！啊周神医，认真点啊！我已经很认真了，可是这……胡吃那么疼啊！周神医，您真是……我说回春呐！哎，趁你高兴，给你说个坏消息：你的毒早就已经侵入肺腑了，除非我出手，否则的话，必死无疑。你的毒早就已经侵入肺腑了。徐长生啊，你以为你一个小兽医的医术能比得过周神医吗？真是搞笑！那是。我的还阳针可以说高深莫测，岂是一个小小的兽医能看懂的？周神医，你确定我没事了？哎呀，霍少，你要相信我的医术吗？在云州，有几个人的医术能比得过老夫？那是我们朱家的周神医，<笑>那是绝顶全球。江神医，哼，欧贝，朱家主，你怎么能这么说呢？哦，燕女王也在啊！你们江晨一真的那么厉害？这今怎么没把老太君的病给治好呢？而且还请了一个兽医回来，呵呵真是越活越委屈了。你不认识我？废话，老夫怎么会认识一个小小的兽医呢？死活的小子怎么看起来有点眼熟呢？看来他真是把我给忘了。你们叶家老太君真是脆弱，一个韩家的覆灭就把她给吓病了。正好朱、韩、霍、叶四大家族都已经齐聚前三了，如今韩家灭了，不妨我们大家比一比，看谁能把老太君治好了，谁就能明年领取更多的配额了。这个提议啊，我赞成。我反对，怎么能这么儿戏？姐，亏你还是青城集团的商业总裁，连人家等级都没有吗？不行，换我来吧。叶子豪，现在不是你胡闹的时候。胡闹的人是你，姐。谁家都吵架上门了，你还在后面唯唯诺诺？就这还是什么云州商业女王？我呸！我看呀、啊。
，根本就是不敢。哎呀呀呀呀呀，反不反呐？你们叶家到底硬不硬战啊？如果你们叶家再不硬战，老子就直接宣布我们朱家获胜了。哈哈哈哈哈！叶倾城，你要是不敢硬战的话，就乖乖嫁给本少。本少老爸是长生谷驻云州的全权代表，我爸的一句话，就连云州韩家也得服命。他娶长生一个小小的兽医，怎么配跟本少相比？是谁敢欺负我苏青乐夫君？是谁敢欺负我苏清墨的夫君？这云晨的家伙怎么会追到这里？哟，哪儿来的妞啊？啊，这么漂亮！放肆，竟敢侵我我家小姐，长嘴！你竟敢打我！你不知道我爸是长生谷出云州的代表吗？敢惹我，在场的人多点刺！不就是霍东海的儿子吗？拽什么拽呀、啊？哟，你认识我爹？我们刚刚从云州过来。这位是帝都苏清墨。难道是帝都天神殿殿主之女苏小姐、嗯？天神殿殿主之女，原来是帝都的苏小姐，被人朱家朱长明。<笑>苏小姐，她什么身份配当林夫君啊？是啊，这里面肯定是有什么误会。本小姐说她是，她就是。你们有什么意见吗？夫君，你可害得我一通好找。原来你在叶家，我还以为你在韩家呢。韩家是因为韩家被灭门的原因。许长生，原来你背后的靠山是苏小姐。你说你怎么这么嚣张？许长生，你都有未婚妻了，还跟我抢老婆呢？关你屁事儿！许长生，你别以为有苏小姐给你撑腰，你就可以为所欲为了。我告诉你，你跟苏小姐门不当户不对的，苏小姐总有一天会把你扫地出门。你别忘了，你的毒还在你体内呢。哼，许长生，你别以为有苏小姐在这儿，你就可以装蒜。一开始你还冒充我长生谷的谷主呢，今天就算是天神殿，也保不了你。原来是帝都的苏小姐，被人朱家朱长明。<笑>刚才是谁瞧不上本小姐的夫君的？苏小姐，怕是有什么误会。这里面怎么可能会有您的夫君呢？苏小姐，莫非您与我们叶家也有婚约呀？就你有配，本小姐的夫君就是他。什么？你说这个兽医是您的夫君？这这怎么可能呢？这骗人的吗？你怎么又追过来了？我都已经结婚了，夫君啊。我听说你离婚了，这不就赶紧赶过来了吗？我说过，早在上一代，我们两个的婚约就定下来了。今天就算是天神殿，也保不了你。我不管你们什么古什么殿，我现在只关心谁能救我奶奶。哎，对对对对对，差点把这事给忘了。你们谁用战呢？江神医，我不行，要不还是让许先生来吧。如果我们叶家要靠一个兽医小白脸的话，那我们叶家的全部企业不都毁于一旦了吗？许长生，你看。我又想便是，不行，我坚决不同意。叶女王，这个小白脸根本靠不住啊！许长生，又给你装起来了。我告诉你，别以为背后有苏小姐你就无敌了，治不好我奶奶，有你好受的。许长生，正所谓天堂有路你不走，基于无门你自来投啊你。好，那我就成全，让你跟周神医比拼一番，看谁能把叶老太君的病给治好。不过话要说在前面，若是你败，咱们老赵新赵一起算。完了完了，叶家的基业要毁于一旦了。哎呀，废话少说，小子，别说我没给叶家面子，你先上，我先上，那我怕你们都没有表现的机会、嗯。你得有那个本事才行。我要提醒你一句，他的毒马上就要发作了。你，你傻着我？哼，小子，别以为有苏小姐给你撑腰就可以为所欲为了。这是云州，不是地步。徐长生，别理他们了，先去看奶奶吧。好，麦大姐。咱俩先说好啊，如果你找的这小子治不好奶奶，那你可得全权负责呀。你想让我怎么负责？很简单，只要你交出总裁大权，交出全部股份，净身出户。既然如此，要是你输了，那就一起做我的女人。好，我答应，我相信许先生。叶女王，你可呀、啊！如果败了，你以为叶子豪还能让我留在叶家做总裁的位置吗？到时候反正也是死路一条，我宁死不便宜霍龙渊这个混账。放心吧，交给我。真是便宜了这个叶倾城，居然让我夫君亲自出手。叶家主的毒比我想象中的要深。怎么着，开始为自己的无能找借口了？在老夫看来，叶家主根本没有中毒，而是惊厥导致的昏迷。惊厥？你们看，叶家主呼吸缓慢沉重，脸色暗沉，明显是惊吓过度导致的。像是受了什么刺激？对对对
。日前我们收到云州韩家被灭的消息之后呢，我的母亲就昏迷了。显然就是这个原因，和纣国没有关系。就算是老夫听到韩家被灭的消息，也吓了一大跳啊！这些年呢，长生啊很少哭了，许多家族呢都有了一心。我也没想到，韩家会在这个时候选择背叛。哼，这下好了，被灭了，活该了。不愧是周神医啊，李长生。你要说到什么时候？非要闹出人命，你才开心吗？都闭嘴！别影响我父君之病。都闭嘴！别影响我父君之病。不就是家世背景好，有什么了不起？连这个兽医都能看得上，显然这眼光也高。等会儿许长生这出问题了，看我怎么收拾。哇，我父君好帅啊！不过，居然真的会发光哎！这是怎么回事？憋气跑吗？哼，花里胡哨。得真治得了病才行。奶奶，奶奶，小神医，快给奶奶看一下。不好，老太君没有呼吸了。叶星城，你看看，你竟然真的让这个兽医把奶奶治死了，怎么办吧？叶老太君真的没有脉搏了。哎呀，老太君呀、啊，老太君。你一世威风，没想到死的这么窝囊啊！哎呀，叶女王啊，我就说你别信这个小白脸的，你非不听我的。哎呀，徐长生，这就是你引以为傲的医术吗？花里胡哨的那些东西，你也就配救这你那些阿猫阿狗的了？哼，你个小小的兽医，也敢给人看病？哈哈哈哈哈！叶倾城，从现在开始，你就是我的女人了。我提议啊，立马召开董事会。罢免叶倾城总裁之位，收回股权，逐出叶家。叶泽，你们是不是人了？你太尸骨未寒，我不能迫不及待吗？你还好意思说我？你勾结外人陷害奶奶，我要替奶奶报仇。金水的，你可是治死了叶家主，我要代表长生谷，严加惩治。就算是帝都苏家，也干什么的。来人呐！你们是不是高兴的太早了？谁跟你们说叶老太君死了？就是，我夫君都还没说叶老太太死了。你们就这么着急下定论？小白脸，少装腔作势！叶老太君已经没有了脉搏，难道不是死亡又是什么？不信，你们问问江神医。现在的确还是没有脉搏。徐先生，这下你可就要我闯祸。奶奶，哎呦我操！闯祸，我闯啥大祸了？奶奶，您没事了？妈，什么？奶奶居然没死，是真见鬼了！这老太太不是死了吗？假的吧？她一个兽医，她怎么能把人治好呢？周神医，说她已经死了吗？谁叫你们不相信我夫君的？老老太君啊，你不会是故意在忽悠我们吧？我忽悠你们什么了？叶老太君，是这样的，刚才周神医他们说许先生给您医出问题了，所以许先生，对，就是这位许先生。您别看他表面是位兽医。其实他的医术是古。哎，叶老太君，怎么了？这才刚苏醒，就结巴了。世尊不算，这还有秦氏的意思。奶奶为什么要透露他的身份？奶奶，我给您介绍一下，这位是许长生先生，就是他把您治好的。这位是许长生先生，就是他把您治好的。啊，感谢许先生相助。哎，奶奶，您怎么给他施这么大的礼呢？他也就是凑巧收回了您。对，没错。就他这个兽医，怎么可能治得好叶老太君？说的对，叶老太君分明是惊厥导致的昏迷，绝不是你说的中毒。惊厥，叶老太君，您是不是知道了云州韩家被灭的消息之后啊，惶恐不安，突发惊厥，对不对？霍林渊，我劝你还是少说两句吧，不然一会儿毒发了。徐长生、啊，你不过是运气好吧？碰巧才救了叶老太君一命的小兽医，你凭什么跟我这么说话？我霍林渊乃是云州霍家的大少爷，我爸是长生谷赴云州的君。哎，霍少，然后呢？这这表是不是感到一丝丝的毒痛？我告诉你，你说的话越多，毒发的也就越快，因为你的血液流动就会越快，然后就……放屁！我的。霍少，霍少，周神医，快快！哎，周神医，这这奇怪了，之前明明有效的。我早就说过，你越激动，毒素扩散的就会越快。现在毒素已经侵入到五脏六腑
，除非我亲自出手，没人就有了。我不接，朱十一，你快救我！快，老将，你跟我一起来帮忙。老周，你的医术在我之上，连你都没有办法，我又能怎么样？小波，你们求求许先生。我想，要不求求许先生吧。快，我才不会求他这个兽医的。你这个人真是给脸不要脸！既然不肯求饶，那就去死吧。不，不不。严四，许先生，我许真冤，许真有错了，我求你救救我，求你救救我，许真冤，我真有错了，我求你救救我，求你救救我，救救我。但许大长，既然你有这本事，那就赶紧为霍少治疗啊！我惹恼了长生谷，老朱啊，你怎么这么对许先生说话呢？我只是想教教某些年轻人，不要以为学了一点医术就可以耀武扬威，殊不知。一山还有一山高，看来你真的不知道徐先生的身份啊！他不就是一个小白脸兽医吗？靠掌握了一手医术，得到了苏家小姐的青睐。看来似乎有些人不想让你活了。给我起来！给我上！快起来！我上！哎呀！不换刀，你打我干什么？我打你，都想让我死了！我还是长生公主援助的全权代表。嗯，四万，一定也好过不了，赶紧给我道歉。嗯，好，我跟许神医道歉。嗯，许神医，快请您赶快救救霍少吧，快救救霍少啊！好吓人呐，真是天着不走，打着倒退。夫君，我们走吧，别做他们了。一个小姐过了医院就就无所谓，但是竟然有人给他下毒，而且叶老太君和叶董事长总攻毒，也是这个。这三个人各有心声，难道是有人在侦缉？好，我就。谢、啊、谢、啊、谢许先生。过了冤，随时可以死。我我的幕后者，秦城恐怕会有危险。啊啊啊啊、霍少，你的身体里真的没有毒了。真的，这个死兽医，你给我等着！小白脸，你得罪了霍少，他爸可是长生不住燕州全权代表，有你好果子吃。老周，我们走。嗯嗯，秦城啊，这位许先生是你请来的，你和许先生是什么关系啊？你和许先生是什么关系啊？奶奶，我昨天跟许先生领了结婚证。奶奶，你看我姐干这事多离谱。居然嫁给了一个兽医，真是给我们一家人丢脸啊！跪下！哎，妈，子豪可是你的亲孙子呀！孙子，我没有这个孙子，盼着我早死也就算了。你对亲姐姐，你还出言不逊，我看你呀是活得不耐烦了。没有奶奶，我怎么会盼您早死呢？反倒是我姐，竟然让一个臭兽医给你治病，你放肆！你还敢对许先生谩骂侮辱，看我不揍死你！哎妈哎、奶奶，奶奶，看我不揍死你！哎妈哎、奶奶，奶奶，别生气，别生气，要是计划深的，不值得。哎呦，对不起啊，许先生，是因为老生管教不严，才导致如此的祸患。吴鹏，我还要谢谢你呢。教出这么好的孙女给我当老婆，许哥哥，我这么喜欢你，你为什么就是不看我一眼呢？别胡闹，叶子豪，我告诉你，今后你再敢欺负你的姐姐和你姐夫，你等着，我不打死你。知道了，许先生，还望你原谅我这不争气的孙子，实在是对不住了。哎，这样吧，反正你都已经和我孙女领证了，要不今晚呀就把婚事办了，老生我呀。亲自送你们入洞房。呃，这，呃，妈，青城可是假结婚啊？奶奶，不行，本小姐反对。本小姐反对。哼，你是谁呀？竟然敢反对本家主的意思？大胆，叶老太，你只不过是叶家的叶老太君而已。我家小姐可是堂堂帝都苏家嫡女，帝都苏家天神殿殿主苏远征之女，没错。而且、嗯，我家小姐与许先生早就有了婚约。夫君是我的，谁也不能开造。许长生是我的老公，他喜欢谁，你说的不算。谁说不算了？为什么听你的？夫君还没答应呢。我说你们两个能不能先放开我？不行。苏小姐
我们两个真的不合适，我只爱我老婆。许哥哥，你看这样吧，既然许先生与苏小姐有婚约在先，那我叶家就吃点亏，苏小姐做大，我家孙女做小，你看这样行吗？苏小姐做大，我家孙女做小，你看这样行吗？奶奶，你怎么能这样？太好了！我说家主，啊、这个兽医他的确有点真本事，嗯、但是让叶厉王去给他做小，闭嘴！哎呀，苏小姐，你们爱这是如何、啊？不是叶老太君，苏青木不懂事，你也不懂事吧、嗯？你怎么能让你孙女给我当小呢？放开！他不放，我也不放。他是我老公，我为什么要放？凭什么这个废物才可以左拥右抱？你们不放是？好，那我放。哎。夫君，你去哪儿呀？等等我呀！倾、嗯、城啊，你赶快追上去啊！这事儿不能让苏小姐抢了先，这不好吧？就是啊，妈，你把倾城嫁给他也就算了，还让倾城给他做小，你这……你们懂个什么呀？人家许先生啊，那可不是一般的人，哪怕做小，我们叶家呀也是占了大便宜的。而且倾城呀，不也喜欢许先生吗？哪有放着只金龟婿不要，就抢那一样辣枪头的？倾城啊，你们我错过了这个机会，你呀、啊、会后悔的。我收拾家就去。夫君，你为什么不喜欢我？是我没那个叶倾城漂亮吗？苏小姐，这和长相没有关系。那你为什么不接受我？我承认那个叶倾城是有点本事，还好看得很。但是你那个前妻沈七霜是怎么回事？你为什么接受他都不接受我？其实。沈七霜是因为是因为沈七霜有眼无珠，放弃了最好的你。许先生，请给我一次机会。当然，绝对不仅仅是因为你救了我的奶奶，你的气度，你的医术，无不令我着迷。你的气度，你的医术，无不令我着迷。哟，师弟，我要是再晚来一会儿，估计你就要被判了，我吃干抹净了。师姐，你怎么来了？我要是再不来的话，岂不是连你一杯羹都分不到了？你就是我夫君那个师姐，你就是那个我师傅他老人家认给师弟的未婚妻。怎么不能师姐啊？身材这么好，到底是什么人？呃，那个，闭嘴！闭嘴！夫君，你怎么了？许先生是不是今天累着了？赶紧回去休息一下吧。师弟，你的体温怎么如此之高？脉象也如此之冷，不好，你的九阳圣体就要发作，必须赶紧加以克制。我没事，只是这个时候了，你还说你没事？都怪那个该死的沈七霜，要不是他。你也不会落到如此下场，赶紧送医院吧！送医院有个屁用啊！江龙，赶紧把他给我带到长生庄园去。什么长生庄园？那不是我倾城集团刚建好的庄园吗？我现在都进不去，你们怎么进去啊？哎呀，别废话了，干脆扶他走吧。哎，江龙，快把太阴丹拿过来。好的。这些事怎么会这样？我们是不是要叫医生啊？叫什么医生啊？夫君自己就是医生，这世间还有谁比他的医术更高超？你没听说过一句话，叫医者不自医吗？张老大人，太医丹没有。什么？该死！偏偏这个时候没有了。你不是夫君的师姐吗？你肯定会医术，你快救他呀！那个黄毛丫头，你懂个屁呀、啊！师弟根本就不是生病。许先生都伤成这样了，还不是生病？就是啊。别以为我们不懂医术就可以骗我们。师弟从小就是九阳圣体，配合我们的功法修炼起来的话，事半功倍。可如今，随着他修为的增长，他体内的阳气也会过剩，到时候如果不加以调节和克制的话，就要停了。许先生，我沈七霜结婚五年，沈七霜都没有让他碰过，他还因此嘲笑许先生。这个沈七霜，把我免得后悔的一天。好啦，别说那个了，快想办法怎么救夫君吧。方法很简单。就是需要你们的清白，这样才能暂时克制住失去体内的阳气。那还等什么？我们三个在此，那不是轻轻松松？你这么着急的样子，该不会你早就已经……性情的
，你别以为你是夫君的世界，我就不会跟你翻脸。我们苏家女子向来都是三贞九烈，没有结婚之前，绝不允许别的男人触碰。你可以杀了我，但是你不可以玷污我的清白。我就随口一说，你那么大烦干嘛？你不仅是在侮辱我，还是在跟我们天神殿作对。你必须给我道歉。好好好，我给你道歉，给你道歉行了吧？这女子。性格这么刚烈，你不知道师弟承受得了吗？好了，既然知道救治的方法，你们就出去吧。救我夫君是我义不容辞的责任。你这么着急干嘛？我这话还没说完呢。这过程呢，虽然不复杂，但是师弟是九阳圣体，你一个人承受不住。你的意思是，我们都……嗯，这还有外人在呢。是九阳圣体吗？是需要武器四界才能压制。因为一般的女子很难承受一日，就像我也明白，所以一旦破身开始，就必须要有九个不同的女子，连续进行九日的调和。九个，连续九天，我们去哪找那么多人啊？这首次调和呢，即使不孝子，你至少要四个。你们两个都已经没事，倒是不错的人选。只不过这第四个就……难道就没有别的办法了吗？有啊，那就是服用太阴丹，只不过。现在太阴丹的功效已经越来越微弱，而且反噬会越来越强。再有，太阴丹现在已经没有了，重新炼制也需要时间。必须要四个一起才行。我们现在才三个人，要不我们随便找一个人，到时候给他一笔钱，这样不好吧？岂不是害了别的姑娘？这样确实不好。大家同为女子，知道贞洁的重要性。是啊，是啊，是啊。不好，他体内的阳气已经越来越旺盛，那就决定吧。事到如今，已经没有别的路可选了，那就我们三个人先，至少还有三天时间，我们或许还可以找到其他更合适的人。一切全听二位姐姐安排。好，那这次我们就为师弟彻底解决后顾之忧、嗯。这里面我功力最深，就由我先来。等等，这里面我功力最深，就由我先来。等等，凭什么你第一个呀？我要第一个。我的苏妹妹，不是姐姐不想让你，实在是你的功力承受不住。这万一到时候你承受不住的话，出了问题，我不负责。潘妮，好吧，那明晚必须我先。正该如此，可是即便这样的话，第二天师弟体内残存的阳气也绝非你小叶一人能承受。嗯，我听安排。江龙，送二位出去，不要让任何人进来。二位小姐，请吗？便宜他了。师弟，我们终于要坦诚相见了。那不是还有太阴丹吗？太阴丹也压制不了多久，而且已经没有了。这一点你又不是不清楚。难道说你想要因为阳气过剩暴体而亡吗？可可可可。可是，可是什么呀？难道说师姐我不够吸引你吗？我不是那个意思啊，师姐，这种事情你应该提前跟我说一下嘛，我好有个心理准备。昨天晚上情况紧急嘛，怎么告诉你啊？而且你也不吃亏嘛。不是那个意思，啊，师姐，只是……哎，只是什么呀？只是，还是说你昨天晚上你没有感觉到任何的快意？师姐，你就不能矜持一点吗？什么矜持一点啊？反正呢。你也是第一次，我呢也是第一次。再说了，这谁也不吃亏啊！而且经过昨晚这么一调和呀，你体内的阳气明显下去了不少。好了，今晚还有你同吃我，师弟。你这大清早的，吵什么呢？师师师姐，这这这个，你你这昨昨晚你我我，正常吗？哎，师弟啊，这我在你身边了，你竟然想其他女人？所以你为什么会在这里啊？你还说呢，要不是你结婚这么久，还没跟沈七双同房，导致呢，你体内的阳气过剩。昨天晚上差点晕厥过去，你
，要不是我及时出手相助的话，你早就小命不保了。这里呢，就是你派蛟龙帮你修建的长生庄园。长生庄园？哦，那我们住的是长生一号了。嗯，怎么？原本这里是我为沈七双手奉献，现在去，就是你那个前妻啊，真是愚蠢至极！不就是因为他救了你一命吗？真是简直没有德性！我已经知道了。尹清风不是救我的，救我的人是尹清城。哎，现在想想，我真是对不起他。好啦，你们还要温存到什么时候？苏小姐，叶女王，你们怎么会在这儿？师弟，我看你这老婆一来，你就把师姐我给忘了吧。师姐，我不是这个意思。好了好了，不逗你了。其实呢，我们昨天晚上已经商量好了，轮流为你中和阳气。啊，轮流帮我中和阳气？今今晚可轮到我了呀。叶少，这长生庄园还没有正式对外出售，也就提前买下了一栋别墅，好厉害呀！那是，这长生庄园我们叶家也承制了一部分的。那这得花多少钱啊？不多，也就一个小目标。哇塞，这么多钱！幸亏你开了个废物，我才能轻松过上一生。这还叫多呀？我花的可是内部价，这别墅要是对外出售，大约能高了三倍不止。而且啊，最近临江市很多公子哥都在找我，疯狂购买，可是。都为什么呀？因为啊，这座长生庄园可是我们长生谷的产权，岂是他们想买就能买得到的？把我们长生谷当成什么了呀？真的是，绝对不能让他们随便得到。哦，对了，那中央山顶那座别墅能卖多少钱啊？你说的是那座长生一号吗？嗯，那可是给我们长生谷谷主准备的，当时据说有人出了二十亿都不卖的。也不知道这个长生谷谷主到底是什么样的大人物？我管是什么样的大人物呢？不过有一点可以肯定的是，这个长生谷谷主一定比你提到的那个兽医前夫强。你那个兽医前夫，居然胆大包称自己是长生谷的谷主，真是胆大包天！要是谷主知道了，严惩他。就是，要不是叶少你提醒我，我差点都被他给骗了。只不过，我奶奶还是很相信你。当时你奶奶因为他不让你结婚怎么办啊？这种感觉真是久违了。是啊，师弟，你已经很久没有回过长生谷了。五年前那一战罢了，不提。对了，师姐，叶小姐跟苏小姐知道我们昨晚的事吗？所以，你是希望他们知道呢，还是不知道啊？这个，师弟啊，你这人还真是直男。一点都不会哄女孩子啊！哎，对了，这是哪儿啊？哎，我说你怎么还是跟小时候一样啊？遇到一点小事就爱岔开话题。罢了罢了，我今天心情好，不想跟你计较。放心吧，我爹一定会说服那个老吴总，到时候整个叶家的产业就都是我的。好了，别提这些不开心的事了。突然想起来，嗯，我们不如。趁现在嘛，独自找。待会儿，让你见识一下我男人的行风。昨天是我状态不好。哎，怎么一大早就看见你们这两个恶心人的东西？真是晦气！沈七双，那你真的饿？叶子豪这种房事不行的纨绔，看在这儿。许长生，你怎么在这里？如果不加以调剂和克制的话。自己暴体了，真假的？我好像是听我父亲说过，孤阴不生，孤阳不长，是这个道理。所以师弟他从小就服用太阴丹来调节体内的阳气，可随着他修为的增长，太阴丹已经起不了任何作用了。现在唯一的办法就是，是什么？哎，好了，别卖关子了，快说吧，就是得牺牲你们的清白啊！我原以为师弟结婚这么久，早已阴阳调和，没想到他至今仍然还未破身。那这么说来，你居然是孔子之身啊！哼，这话应该我问你才对吧？我们叶少可是提前托了内部关系才买下一栋别墅的，足足价值一个亿呢。你们呢？你们是怎么进来的？我知道了，这个别墅现在不对外出售，只有那几家人托了关系挑了几栋偏远的别墅。可是不巧啊，我
，那几家人啊，我都认识，根本就没有什么京都苏家。看来啊，他们是偷偷溜进来的。来人！钱队长，我举报了，这儿有几个绿法分子试图偷偷溜进来，我怀疑他们偷偷过来。您好，先生，请出示一下您的门禁卡。您好，先生，请出示一下您的门禁卡。门禁卡我没带。世贤，你带了吗？我没拿，我也没拿。我看不是什么没拿，而是根本就没有吧。没错，这儿的住户我全都认识，但是绝对没有他们几个。钱队长，我建议你把他们几个带走，好好的审查一番，看看他们是不是要阴谋不轨。蛟龙在家，给他打电话，现在让他送过来。嗯，好。他这个兽医小白脸。绝对不可能有长生庄园的门禁卡，兽医，你们也配住这里啊？你们几个把他们给我抓起来，然后把这三个娘们送到我房间去，我要好好的审视一下他们。蛟龙，我限你一分钟之内，赶紧给我滚过来！蛟龙，跟我们主管同名啊，我们主管去云州出差了，你们得把他抓起来。秦姐姐，是你上还是我上呀？苏妹妹，还是我先来吧。给我上！你还敢打人？知道这是谁的地盘吗？你们哪敢打我的人？十几个完蛋了！就算是苏小姐，也保不了你们。啊！什么情况？哎，焦主管，您来了。他们几个在打我们。哼，焦主管，你好，自我介绍一下。你人是叶家的叶子豪，我奶奶是叶老太监，我可以作证，就是这个偷老娘们儿打发了他们几个。江龙，看看你管的好不响！臭娘们儿，我们焦主管都来了，你还敢这么嚣张？看我不你！属下看见秦长老，都是属下管教不严，请秦长老责罚。什么？他他是秦长老？啊，是长老。焦主管，是不是搞错了呀？我怎么会在这里跟你有关系吗？看来你是托苏小姐的关系才进来的吧？叶春城，你昨晚一夜未归，该不会跟这个小白脸兽医混在一起了吧？叫你管，真是丢我们叶家人的脸！你们昨晚该不会一起啊？点了吧？叶少，你是什么人，敢这么对我叶妹妹说话？你敢打我？还叶妹妹？好，许长生，你们昨晚还真的弟兄，臭不要脸！我们已经离婚了，那人得的太快了吧？喂，这个地方不是暂时没有对外出售吗？我们怎么会在这里？不是，你不要！赶紧向秦长老请罪。秦老师姐，这也不能全怪他。也好，就看在我师弟的面子上，我就不跟你们计较，剩下的事你们自己解决。多谢秦长老原谅。师姐，我们走吧。等等，他是什么长你们把话说清楚再走。他是我们长生谷秦长老，有什么问题吗？长生谷长老，他还叫许长生师弟。他是我师姐，叫我师弟，有问题吗？沈七双，说到这儿，我还要感谢你，放着我师弟不动，倒是让我给满足了。你，你放心，你做不到的事我帮你做，你完成不了的任务，我来帮你完成。今晚轮到我啦，明晚是我。臭不要脸的！哎，小龙，门禁卡带了，带了。看到了没有？这张卡本来应该是你的，只不过你不要，算了。师姐，我们走吧。什么？那是长生一号的门禁卡？什么？长生一号就是中央最豪华的那栋别墅？不可能，绝对不可能！那张门禁卡绝对是假的。这栋别墅从来不对外出售，他从哪儿弄来的？不，这是真的，因为之前一直放在我这儿。凭什么？凭什么许长生？那个小小的兽医能住在长生一号？别忘了，长生庄园可是我们长生谷建造。是因为那个女的，因为那是她师姐。凭什么？凭什么？这一切都该是我的。原以为那小子的背后是苏小姐，没想到她背后是长生谷的秦长老。该死的，为什么这小子的背后总有女人去来撑腰啊？我不管你们住哪，反正不要有人靠近长生一号，否则我对你们不客气。反正不要有人靠近长生一号，
，否则我对你们不客气。你，啊，还有钱队长，哎，你违反条例，现在我将你开除。教主官，我我错了，教主官，求你饶了我吧。王主席，不是，不是你。许先生，你到底什么身份？你猜。我猜，不仅仅。是因为秦姐姐的关系，你应该也是长生谷的长老吧？叶家家主叶老太君到。奶奶，叶家家主叶老太君参选谷主大人。什么？谷主大人？起来吧。谢谷主大人。奶奶，您说的谷主大人是许先生吗？清晨，您还不知道谷主大人的正式身份？我早就说过了，我是长生谷的谷主。你是长生谷的谷主？<笑>可是叶妹妹。难道你是觉得是我们串通好的骗你吗？就算你不相信我们，也应该信你奶奶吧。还有叶妹妹，你老是一等我一个许先生、许先生的叫，我马上就要成为一家人了。什么叫多生疏呀？这样，你和我一样叫夫妻。别这样，搞得叶女王都不好意思了。夫妻，嗯，这个称呼不错。师弟，你还满意吗？还有啊。你也不要老是一口一个女王女王的叫，这样你叫她金城，成福尔女王。<笑>叶老太君 ，S U 和贵干。<笑>昨天呢太过紧忙，没有感谢谷主大人的救命之恩，今天呢特意登门道谢。不必了，你是我长生谷的人，救你是应该的。我再给你把个脉吧。谢谷主大人。夫君，我奶奶怎么样了？你奶奶真的毒，恐怕没有那么简单。仙儿，今天你感觉怎么样？爸，我还好。这么多年苦了你了，只能窝在这个房间里，也不能出门见见太阳。也不能像正常人一样生活，也不能早点嫁人、结婚生子。爸，大不了我不嫁人了，我陪您一辈子。<笑>说什么傻话呢？哪有大姑娘家的不嫁人生子的？我还盼着你早点给我生个外孙子呢。家里的百年人参不是很多了，我再想想办法。不用了，爸，生死有命，富贵在天，我能活多久就算多久吧。你说什么傻话呢？你妈走得早，你要是再走了。这苦日子，我可过不下去。爸，您付出的最多，您才是最辛苦的。老爷子不好了，长生谷的霍家主又来了。知道了，是七星海棠的毒。什么？七星海棠？是大师姐？那我奶奶要不要紧啊？你奶奶身体冷况严重，再加上这个毒，对身体伤害特别大。除非能够找到百灵人参，再配以其他服药编织成万灵丹，这样你奶奶才能恢复。百灵人参。这东西可极为罕见，目前就连长生谷都没有呢。这个事儿啊，老朽倒是知道一些。这林家林家呀，倒是有一棵百年老参。不过林家的家主林振南呀，他是万万不可卖的。他说是要给他女儿续命。哦，他女儿得了什么病？居然要用到百年人参？好像是一种天生的怪病，具体也说不清楚。师弟，我们去看看吧。好，让他们在客厅等我。爸。嗯。咱们家虽然不是做药材生意的，但是长生谷咱们也不能得罪。我听说昨天他们才灭了云州韩家，给予了周围很大的震慑。你放心吧，我想想办法和他们周旋到底。你早点休息啊！哈哈，霍家主，霍少，大家光临，有谁远迎？有谁远迎？还望恕罪啊！哦。<笑>林家主，我还以为你又要拖着去见我们呢。哎，霍少哪里的话呀？霍家乃是云州的第一世家，霍家主又是长生谷的全权代表，我哪敢不见？哼，来人，上茶。不必了，林家主，我霍某人就不废话了。你那百年人参一个亿，卖不卖？不是我不想卖，那人参我留着给我女儿看病用，不能卖呀。我看你是丝毫不给我们长生谷面子。霍家主，那如果我把人参卖给你了，我女儿的病该怎么办？哎，林家主，你好好想一想
，你的百年人参早晚都会有吃完的一天。到时候，你的女儿怎么办？嗯，再从换个钱，把你那百年人参借给我们，我让我弟替你收收钱。到时候，长生谷谷主亲自给你女儿看病。说的没错，你也知道，我们谷主大人的医术那是天下无敌，许多所谓的名医治不了的病，我们谷主都能看。如此甚好，麻烦霍家主先请谷主把我女儿病医好。等我女儿的病好了，我立马把百年人参送给你。林家主，你这是在跟我讨价还价？霍家主，我不是这个意思。首先，我得保证我女儿的安全，对吧？林家主，你这点诚意都没有啊？那这样的话，那就别怪我们长生谷无情了。许长生，又是你！上次放人条活路，你今天还敢来？是不是活腻了？怎么了？你们都能来，我们就不能来了吗？再说了，林家跟你们有什么关系？现在确实是没什么关系。不过这林家马上就要加入我们长生谷了。哎呦，又多了个美女。徐长生，你这小子还真是艳福不浅啊！美女，你跟着他，你个小白脸兽医能有什么出息？要不跟着我？<笑>你说，你做什么？我让你闭嘴！妈。你打我干什么？这个混蛋，那就是我说的那个兽医啊！你个蠢货！谷、嗯、主大人，对不起。什么？谷谷主大人？啊！你这发什么神经啊？霍东海，你好大的官威啊！<笑>刚刚要不是我亲眼所见，都不知道你竟然如此猖。对不起，谷主大人，我啊，你是不是搞错了？错个屁呀、啊！这位就是我们长生谷的谷主大人。什么？谷主大人，不好意思啊，谷主大人，不是我。<笑>爸，你听见没有？他承认了，他不是。谷主大人，您这是？真正的谷主大人并非是我，而是我师弟许长生。什么？他是谷主大人？怎么，有什么问题吗？我好像早就提过了，我才是长生谷真正的谷主。爸，这一定是搞错了，他是在逗我们玩，骗我们的。<笑>我有什么必要骗你们吗？之前不过是我师弟遇到了些麻烦事，所以由我代掌长生。没想到你儿子惹出这么多祸患，你必须受到惩罚。哎，谷主大人，求你饶了我们吧！哎，行，可以。我我我们错了，你你饶了我们，饶了我们。我说了，真正的谷主并不是我。谷主大人，你大人错了，我们错了。霍林渊，丈夫的事情，我已经看在师姐的面子上饶过你一回。没想到你今天居然还敢在这里为非作歹！若不是我及时赶到，长生谷的名声，知道要被你败坏成什么样子！师弟，要不要对他们动用生死符吧？啊！啊！啊！啊！啊！霍东，虽然你是后来才加入长生谷，但我想长生谷规矩你是知道的。现在叫上你的手下，带着你们赶紧回。来人，把他们给我带走！活<笑>该！林家主，实在抱歉，给你添麻烦了。哎，许国主，哪里的话，林子大了，什么鸟都有，多几个坏人很正常。实在下这里不严。这样，我这里有平复老丹，您服下以后可以轻松永驻，而且还可以小身健体。如此，那就多谢。许谷主了，来，几位请坐。来人，上茶。要不，对他们动用生死符吧？啊！不要，不要，不要！爸，那是什么？很厉害吗？这生死符呢，是我们长生谷特殊的控制手段，能够叫人求生不得，求死不能。之前是我师弟太过仁慈，才让云州韩家寨的嚣张，这害得我呀，不得不亲自出手。也对，也许当年师尊的做法是正确的，是我太仁慈了。看来也是时候让生死先江湖了。林振南，给你两个选择：要么交出百年人参，要么加入长生谷。霍家主，我林家和长生谷可无冤无仇吧？林家主，你想不混蛋的后尘吗？他韩家本来就是你们长生谷旗下的，早晚被剿灭。活该，与我们林家有什么关系？哈哈哈哈哈！放肆！我们长生谷做事何须向他人解释？嗯
我最后再问你一遍，到底加不加入长生谷？我要说不加，不会怎么样，那就送你去见韩家。你们站上！啊啊！什么人敢砸我们长生谷的场子？徐国主，这是我珍藏多年的大红袍，你来尝一尝。果然是茶庄精品，回味无穷啊！许谷主果然是茶道高手，有时间我们要多切磋一下。想必许谷主这次前来，也是无事不能三宝殿呢。林家主，您果然是料事如神。我们这次前来，是为了求购一味药。哦，求药？你们该不会是要求百年人参吧？林家主，实不相瞒，正是如此。许谷主，虽然呢，你帮我处理了霍家主。并赠药于我。按说我没有理由拒绝，但是这百年人参关乎我女儿的身家性命，是我不能从命。天神殿殿主，哼，好啊，你们一个个的果然大有来头啊！刚刚霍家主这一出，就会是你们自导自演的。爸、啊，你还是把人参给他们吧，反正我也活不了多久了。哎呀，你怎么下来了？不是让你在上面好好休息吗？我都在楼上待那么久了，还不能下来看看？哎，好，好，好，来，来，来，坐，坐，坐，来人，把窗帘拉上。林家主，您这是何意？哦，我家小女呢，得了一种怪病，不能看见阳光，还请请问见谅啊。哎，徐国主，你这是何意？林家主，令媛既然生了病，徐某又是医生，不妨。给令媛看一下，说不定有什么救治的办法了。不错，我师弟的医术很高明。这样啊，那你不要有歪心思，否则的话，我宁可把百年人参毁了，也绝对不会让你得到。这百年人参关乎我女儿的身家性命，是我不能从命。林家主，求您发发慈悲，救救我奶奶吧。你奶奶？你是叶老太君的孙女？你奶奶怎么了？我奶奶中了毒。夫君说他年事已高，需要百年人参才可以解毒。哎呀，我很是同情你，但是我女儿也需要这个药。林家主，您先别着急。如果我们出十亿资金购买的话，您意下如何？十亿？哼，就算是一百亿，我也不卖。哎，你这老头，怎么好说歹说就是不听吗？你又是何人？我爸是帝都天神殿苏远生。林家主，您多虑了。徐某还不至于对一个病人出手。也好，那请徐雇主给我女儿看看。林小姐，失礼了。她的眼睛好有吸引力啊，总感觉要被吸进去了。林小姐，还劳烦您将左手递给我。嗯。林小姐，仙儿，仙儿。嗯啊，爸。徐雇主让你把手给他。哦，好。哎呀，丢死人了！他会不会认为我是花痴啊？可是感觉他真的好有魅力啊。徐国主，我女儿到底得了什么病？林家主，令媛没有生病，没病，这怎么可能？看来徐国主的医术也不过如此。林家主，徐某没有说谎，令媛确实没有生病，只不过令媛的体质比较特殊。体质？什么体质？令媛是玄阴圣体。什么？秦姐姐，你这么激动做什么？师弟，你刚刚说他是玄阴圣体。没错，师姐，我检查了三遍，的确是玄阴圣体。那真是太好了。好什么好？我女儿自从有了这什么破体质，大门不敢出，二门不敢迈，阳光也见不了，每天只能窝在家里。你说好好在哪儿？林家主，这都怪我刚刚没有把话说清楚。令燕的体质呢？那是千年难得一见的。如果配合上我们的功法加以修炼的话，即日便可以成为人上人。我可不希望我女儿成什么人上人，我只求我的女儿啊能过上正常人的生活就可以了。爸，对不起，是我连累了你。健儿啊，都是爸不好，不能给你正常人的生活。爸，林家主，您先别着急哭了，我这刚刚说过了，你女儿的体质是一个好事。徐国主，这可就是你小气了啊！你不会因为我刚刚没有把人参卖给你，耿耿于怀吧？这样吧。只要你能够治好我家小女的病，这人参我可以白送给您。林家主，您误会了，我不是这个。师弟，这林家主都同意了，您怎么还反对呢？师姐，你别以为我不知道你的心思。夫君，师姐肯定不会害你，她一定是为了你好，而且还可以帮到林妹妹。她这么漂亮，你
每天躲在这个屋子里，也不好啊。你就帮帮他吧。就是啊，夫君，你这么抗拒干什么？万斯，你们都误会了，师姐她不是那个意思。师弟，反正你又不吃亏。再说了，你觉得以林小姐的体质，普通男人能驾驭得了吗？可可是，可是什么呀？到底什么情况？能不能你们给我说清楚？这一点呢，就我来解释吧。这林小姐呢，是天生的玄阴圣体。好，那到底好在哪儿啊？你也给我说清楚。如果我没有看错的话，你应该也是一个习武者啊。令院的体质配上我们的功法修炼好的话，这不是就会超过你，甚至能达到宗师境界。什么宗师？我爸苦练三十年，才刚刚达到宗师境。那那东西到底在哪儿？这我们长生谷呢，藏术无数，自然是有功法可以解决的。这功法。呃能不能卖给我？多少钱都行。林家主，这钱呢不是问题，但是您需要答应我一个小小的请求。师姐，不，你是说许谷主和仙儿？如果你想让他日后成婚的话，就必须让他跟我师弟成婚。那为什么别人不可以？比如说仙儿修炼过功法以后，别人也不可以吗？当然了，这先天的玄阴圣体呢，那是纯阴制阴的能量，即使修炼也很难轻易的压制住它。只有我师弟这种九阳圣体。才能压制住。我也知道这个女人说的是真是假，但是如果不同意把仙儿嫁给许谷主，他们是不同意给仙儿功法的。而且许谷主身为长生谷主，那身份地位本就不一样。林家主，请您别听我师姐胡扯，我倒是有一个办法，可以暂时帮仙儿压制住。暂时，只要我每个月帮她扎一针就好了。每个月，师弟，你哪有这个时间呢？嗯、我说，你能不能为了你自己的身体考虑考虑？如果在三天之内，你找不到一个愿意和你在一起的女子。你就会因为体内的阳气过剩而暴体身亡。这样的话，你哪有时间给林小姐扎针？还有这样的事儿？你这都已经有三个了，还不够？不够，需要四个。我们一直在寻找这第四个对象，而令元恰好是最完美的对象。那我们可以有暂时别的方法来压制吗？不是还有太阴丹吗？压什么压呀？就是因为你这些年一直在压制，才导致现在出现这么大问题。仙儿，仙儿，仙儿啊，爸。你们刚才在说什么？我们好歹也商量半天了，你怎么就没听进去呢？你看愿不愿意嫁给许谷主？呃，但是我是他的唯一妻子。啊，真的吗？全凭爸爸做主。这林小姐呢，是天生的玄阴圣体，这普通的男人是无法驾驭的。如果您日后想要林小姐结婚生子的话，就必须找一个和她体质对等的男人，这不然呢，其他男人。是很难压制住他体内的阴气，而导致暴体身亡。怎么会这样？那这么说的话，我这一辈子就抱不上外孙子了。啊，秦姐姐，我明白你的意思了，我不反对，我也不反对。我说你们，林家主，您难道没有发现吗？令院的眼神可一直都在我师弟身上。仙儿，仙儿，啊，怎么会这样？很简单，这原因呢，就是先天的玄阴圣体。会被这九阳圣体所吸引，这很不巧的是，我的师弟他就是个九阳圣体。师弟，你看他们多恶心！我真是服了你们了。这样吧，我先给仙儿扎几针，先帮你压制一下病情。哟，这刚才还林小姐呢，就这么一会儿就变成仙儿了。哎，这还真是臭男人呢。来。现在可以打开窗户看一下了。来人，把窗帘打开。啊啊啊！我终于可以直面阳光了。哎呀，太好了！以后我女儿就可以在阳光下行走，再也不用窝到家里了。谢谢你们几位啊，谢谢。小姐，叶姐姐，这是你要的人参。谢谢林妹妹。夫君，事不宜迟，我们赶紧走吧。好，我也跟你们一起去。哎哎，不是，这这刚好就被这臭小子给拐跑了。哎，也罢，总比窝在这房间里好。仙儿，有空常回来看看爸爸。哎，林小姐，其实没有必要。师弟，你难道就忍心看着这么娇滴滴的女人香消玉损？如果是许谷主的话，我愿意。真是女大不中留啊！不过以许谷主的身份，有个三妻四妾也正常。这样吧。百年人参做仙儿的嫁妆，让你们拿去吧。夫君，太好了，奶奶有救了。叶姐姐需要人参救命吗？好，我这就让人去拿。你认识我
，虽然我不能出门，但是还可以上网的。商界女王我还是认识的，有朝一日我还想像姐姐一样叱咤风云呢。谢谢林妹妹，林妹妹你也加油，我相信你也可以的。叶老太君，这是我刚刚炼制出来的万灵丹，服下以后不仅能够解你体内的毒素，还能够增强体质。多谢姑苏大人赐戴。<笑>奶奶，子君，怎么回事啊？不必担心，这个是你的毒素排出的效果。多谢谷主大人。不必客气，你没事就好，不然我都不知道怎么向倾城交代了。夫君，倾城啊，你能跟上谷主大人，是我们叶家的福气呀、啊。啊！哎呀！哎呀！哎，谢帝谢帝，终于感觉没那么痒了。这说服我也只听说过，没成想威力竟然如此恐怖。这也太痒了，这根本不是人能受的罪吗？不过话又说回来了吧，徐长城那个小白脸兽医，怎不就成了长城谷的谷主了吗？我到现在都没想明白呀、啊，我。哎，你问我我问谁呀、啊？自从我进了长生谷，你就一直以为秦墨雪那个娘们是谷主，没成想她只是个带的。那现在怎么办呀、啊？我们狠狠的得罪了徐长生，又被下了生死符，他要不高兴，我们岂不是会像寒假一样？爸，我不想死，我不想死啊！爸，哎，我也不想死啊！你别急嘛，事情还没到最糟糕那一步，这个许长生还没杀了我们，对不对？不对，不，这这生死簿咱们怎么也受不了啊！听说我们每个月都得去领药呢，要不然这羊也得养死呀、啊！爸，别慌，容我好好想想。啊啊啊、哎呀、啊，谁？长生谷真正的杀人？哈哈哈哈你唬谁呢？就是，还想骗我们？我们被骗的还不够惨吗？真是！骗你们，胡东海，你莫非不知道你和你儿子的体内都有本座下的七星海棠毒？什么？我们体内的毒是你下的？你这个，居然敢下毒，害得我们受了那么多的苦，老子跟你拼了！哎、啊，你们还没有认清现实，跟着这个许长生有什么前途？据我所知，你们似乎被许长生狠狠的羞辱了一顿，难道不想报这个仇吗？许长生，老子做梦都想找他报仇，就是他，让老子丢了那么大的脸，也是他，让老子痛不欲生，生不如死。前辈，真的给我报仇的机会？爸，你们这……只要你们跟了我，不仅能够找许长生那个小子报仇，而且还能提升更高的位置，拥有更多的权利。我愿意，只要能找许长生报仇，我做什么都愿意。哎呀，啊、谁？敢闯我长生谷云州总部，他有没有王法了？不知道云州是我长生谷的地盘吗？长生谷变成现在这个样子，已经没有存在的必要了。放肆！竟敢诋毁我长生谷，并将禀告谷主。你是说我那个师弟许长生吗？长生谷在他手里，只是越混越回去了。你是谁？本座才是长生谷真正的传人。长生谷已经不是原先的长生。不知道你们有没有兴趣跟随本座，一起创建一个全新的长生谷？很好，你做出了正确的选择。那么你呢？我，我愿意。可是，可是长生谷掌管了云州，全部讲，那么强大，我们不瞒你们，本座可是花了半年的时间给各大家族体内下了。这种毒，除了本座以外，无人能解，包括我师弟许长生。各大家族，中毒了。哎呀，儿子，你还犹豫什么呀？难道你就不想找许长生报仇吗？对了，他还抢了你的女人呢。对，对对对，长生那个小兽医，他还抢了我一款棋。妹妹，我愿意加入，只不过我跟我爸的体内还有生死符，您看。对对对，前辈，我们这里还有生死符呢，完全被许长生控制呀。小意思。好了，你们体内的生死符，本座已经帮你们解开了。哎。不要啊！不要啊！岳飞前辈，小犬马正好。啊，谷主大人，我这体内的这毒素……我们长生谷的内斗，你应该是知道了。你体内的毒，就是我大师写下的、啊。虽然我早就以为他已经死掉了，只不过我没有想到的是，他不仅没有死的，反而是以这样的方式。师弟，看来我们必须小心大师姐了。他久久没有露面，也不知道他到底有什么目的。说不定那云州寒江、啊、也是他造成的。先见官起见了，我倒要看看他能说出什么妖子。时间也不早了，大家早点休息。夫君，夫
，今晚终于轮到我了。师姐，你。星儿，经过这几次缩力，感觉怎么样？陆军，我感觉我的体内有股能量在流动。那恭喜你，你已经进入到武者团，接下来放轻松，我会引导你。全凭夫君做主。来，咱们继续。没想到，九阴上帝与玄阴上帝结合后，竟然有如此巨大的力量。于下次进入到宗师境界，如果再次遇到那事情，我也不怕了。夫君，夫君，你已经醒了。累不累？赶快再睡会儿吧。不累，在夫君身边感觉很温暖。那也不能耽误了修炼，别辜负了自己万里挑一的体质。嗯，再睡会儿吧。嗯师弟，师弟，睡、啊啊、睡觉了。哟，你这是有了新人就忘了我这个旧人了？师姐，你这是说哪里话？你可是家里的老大，怎么能跟小孩子计较？<笑>算你会说话。算了，先不说这些了。真的有事发生。怎么了？难道还有人敢招惹我们长生国？师弟，还真让你说对了。刚刚，云州的郑家发布宣言，说我们长生谷控制民众幻世作决，要脱离我们长生谷。云州郑家，我记得是云州最大的家族。这我刚刚解决完云州韩家，没想到又出了个云州郑家反叛。师弟，你说该怎么办？要不我让蛟龙再帮忙解决一下？有了云州韩家的前车之鉴，郑家敢在这个时候跳出来，说明一定做足了准备。这样，你先去让蛟龙试探一下，如果发现有危险，立马撤回来。好，我现在就联系蛟龙。敢在这个时候大张旗鼓？说明背后一定是有靠山的。莫非你说的是大师姐？除了他，我想不到有其他人。该死，他生命怎么就这么硬，偏偏在这个时候出来搅局？很明显，他是来报仇的。只不过他现在还没有露面，说明他也没有一定的把握。但是他一定是在暗中积蓄力量。可恶！要是师弟你当初没有解除掉生死符的话，那些家族一定不敢动你的。生死符这种东西。虽然说师尊他老人家当初只传给了我，但是以大师姐的能力，想要破解并不难。那该怎么办？这一定是他给各大家族下了毒，他们才不敢轻易反叛的。如果说我还是之前的我的话，想要解七星海棠的毒，确实要花费一番功夫，甚至还需要高年份的人参辅助。但是刚刚我突破了宗师境，想解七星海棠的毒并不难。什么？你突破了宗师境？嗯，这要是师傅他老人家知道。你在这个年纪突破了宗师境的话，他一定会为你高兴的。大师不好了，我爸出事了。青城，你是商界女王，留下来辅佐师姐。嗯，顺便帮我查看一下长生谷所属的势力，重点查一下那些长生谷所属的企业，尤其是像霍东海这样的人，重点查一下他们的资金账户是否有异动。你是说霍东海会反叛？不是可能，是一定会反叛。我当初对他打压那么严重，他如果现在不反叛的话。还不要奇怪，那不如我们把他。不需要，我倒要看看这个大师姐能耍出什么妖子来。这样，师姐，你发布下去，一个星期以后召开全体长生谷的成员大会，到时候让所有的所属势力以及企业还有家族都来参加，到时候立即决。你怎么了？别着急，慢慢说。苏妹妹，你别急，我们都在呢，一定会帮你解决的。刚给我爸打电话问好，是我妈接的。他说：“我爸昏迷不醒了，老爹不醒了，什么情况？具体说说。”我也不清楚怎么回事，就是毫无征兆的倒下了，也不是被人打伤了，但就是昏迷不醒。难道是大师姐？有可能，以大师姐的能力，调查到我跟苏家的关系并不难。那我爸不会有事吧？金木，你别担心。这样，我跟你回趟帝都，去看看你爸。如果你爸真的中毒了，我可以帮你解封。好，那就先这样。师姐，你留在这儿，帮我照看一下香儿。仙儿，他的修炼天赋很强大，相信他一定能够一日千里，说不定还能起到奇兵的作用。夫君，那我呢？二十一，怎么样了？叮嘱他到底怎么回事？根据老夫所查
，店主应该是中毒了。我们家老苏平时深居简出，怎么可能会中毒呢？可恶，居然敢对我们店主下毒！要是被我抓到，非扒了他的皮不可！大神医，你医术高明。一定要救救我们家老苏啊！拜托了，荣老夫，再检查检查。啊，快快检查一下。嗯、怎么样了？情况如何？如果老夫猜的没错的话，苏店主应该中的是七星海棠之毒。七星海棠。华神，我详细说一下嘛。这毒致命吗？短时间不致命。时间长了，一样会致命。关键是苏店主功深厚，下毒者特意加大了剂量，哎，这才导致苏店主至今昏迷不醒，必须赶紧解决，不然的话，短时间会武功尽失，长时间致命。什么？那华神医，求求你救救我们家老苏，求求你了！哎呀，不过这很难啊，要请我的师尊。那快去请啊！好。我师尊不在帝都，要等待一段时间。要请他来，也会有一点小小的要求。华神医，只要你能救我们家老孙，你提什么要求我都满足你。对了，华神医，你知不知道到底是谁给我们店主下的毒？二位听说过长生谷吗？啊，长生谷。站住！苏家重地限制入内。大胆！你们居然连我都敢拦，不认识我是吗？我们收到消息。今天就算是只蚊子也不能入内。错，难道我为我自己家还要向你们报备不成？谁呀、啊，在这大呼小叫子？小姐，你可算回来了。玄机姐姐，这是怎么回事啊？他们是从哪儿冒出来的？小姐，之前店主中了毒，所以我们不得不更加小心警惕。他们都是从天神殿先调过来的，所以不认识你很正常。混账东西，这位是店主天津，谁都有可能害店主，就他最不可。小姐，我已经骂过他们一顿。您消消气，赶紧进去看看店主吧。看在他们忠心一片的份上，先放过他们吧。夫君，我们先进去吧。慢着，慢着。小姐，这位是玄机姐姐，你刚才没听见我叫他什么吗？是问，自然是我夫君了。夫君，我倒是知道店主之前下过一门婚约，好像是长生。不是，玄机姐姐，你应该知道这件事。这就是我爸爸和上一代长生谷谷主定下的方式。这么说来，你小子真是长生谷的人。来人，把他给我抓起来！等等，怎么回事？玄机姐姐，你是不是有什么误会啊？好小子，天堂有路你不走，地狱无门自来投。等等，玄机姐姐，你是不是搞错了？我夫君就是长生谷当代谷主，没有搞错，抓的就是你。你们两个多小心点，别伤到小姐。嗯嗯人干过呀！好小子，我说你怎么这么嚣张，敢孤身闯入苏锦？果然有点东西。不过你也太小看我天神殿了，玄机姐姐，这一定有什么误会。没有误会，小、嗯、姐，不要再被他骗了。大姐，少开！玄机姐姐，你一定是搞错了。小姐，快少开，不然别怪我客气，认为你也是知情者。怎么？你还是让我跟你这位天神殿的朋友好好聊一聊。不行。一边是我夫君，一边是我最信任的姐姐，你们任何一个都不能受伤。曹小子，算你还是个男人，不过我们之间的账得好好算算。秦墨，你还是闪开吧。就算你不相信他，还不相信夫君的厉害之处呢？想说什么呢？不相信，就是你，居然把小姐给混蛋，找死！哎哼、嗯，哼、嗯，哼，那居然不要！放心吧，秦墨，我知道她是女豪姐姐。我这东西，周子，不行了吧？轮到我了。好、啊，玄机姐姐，你没事吧？放心吧，秦墨，我没用力。你们要抱到什么时候啊？小子，你，你混蛋，他在羞辱我！哎，我告诉你。我这个人也是有脾气的，我可是看在秦墨的面子上才饶你这么一次。玄机姐姐，我夫君武艺高超，你还是放弃吧。小姐，你怎么跟他站一条心？你这么做，对得起店主吗？我爸不是中毒了吗？我夫君医术高超，我特意来带他给我爸爸解毒，我怎么就对不起他了？小姐，不要被他给骗了。我臭小子，就算你是长生谷的人再来，我们天时地利绝对不会屈服的。哎，嗯
我说你这个人怎么莫名其妙？自打我来到这儿以后，你就一直在针对我，我到底做了什么了？自打我来到这儿以后，你就一直在针对我，我到底做了什么了？是啊，玄姐姐姐，这其中一定有什么误会，屁都误会，好人坏人都是他，所有的事情都被他包圆了。那你倒是说说，我到底怎么得罪你？好，我问你，你是不是长生谷的谷主？我是啊。我再问，七星海棠是不是你长生谷的产物？是。这就行了。有什么好解释？给店主下毒一定是你们长生谷的人，还假惺惺的跑来医治。说，你到底是何目的？思君，告诉你，就算你长生谷的人再厉我们天神殿也绝不是吃素。大不到时候，鱼死网破。青木，你一直跟我在一起，我是没有机会下毒的。思君，我相信你。小姐，你不要被他给骗了。下毒的人是他，解毒的人也是他。我看他，一怀揣着阴谋。玄机姐姐，这段时间我一直跟夫君待在一起，他哪有时间给爸爸下毒、啊？就算不是他，也有可能是他的下属。这件事确实跟我们长生谷脱不了干系。小姐，你看，他自己都承认了，你快离他远一点。臭小子，给我等着！我已经叫了我其他人，我自己打不过你，我们所有人还打不过你。就凭你们战神殿四大战神先天后期的水平，我还真不怕。小姐。嗯，神姬姐姐，不好意思啊，我把战神殿的事情都告诉他了。小姐，你糊涂啊！就算他不告诉我也没事，因为啊，我已经是宗师境。宗师境，妈，我回来了。青木，你回来了，你爸他……妈，这是我请的神医，他能解爸爸体内的毒。什么？真的假的？他也太年轻了。阿姨好。在下许长生，不妨先让我给叔叔看一看。好，好，好，你先检查，你先看。哎呀，嗯，是七星海棠的毒。啊，青木，你请的这位神医有两下子，竟然能查出七星海棠的毒，那是还医术高超着呢。杨青木，搭把手，让叔叔先坐起来。宗师境？怎么可能？我修仙数十年才先天后期，就连我们店主天纵奇才，也五十多才突破的宗师境，你小子只怕三十不到，怎么可能宗师境？玄机姐姐，没错，我夫君确实是宗师境。要不然你以为我为什么会这么轻易的压制住你？可恶，要杀要毙，一听尊便。但是你要是想伤害店主，从我的尸体上踏过去。你为什么要杀你啊？有这个必要吗？哎，算了，青木，我们还是进屋跟岳父大人好好解释清楚。玄机姐姐，先在这歇会，先去救爸爸。是。为了防止你们捣乱啊，哼、嗯，哼、嗯，哼，你们啊，就在这歇一会儿吧。柳良东，玄机姐姐，你放心，有夫君在，爸爸一定会没事的。走吧。爸，老苏，店主，你这臭小子果然对店主动手了，兄弟们一起上杀了他！你们干什么？夫人，不要被这小子给骗了，他就是长生谷的谷主，小姐的夫君，他这是要谋害店主啊！青木，你怎么把敌人给带回来了？妈，你听我解释，夫君他是绝对不会伤害爸爸的。那为什么你们进来的时候要困住我们？那不是怕你们打扰吗？我看你就是对店主图谋不轨，兄弟们一起上！我老苏，店主，妈，呃，你们是在干什么？爸，您终于醒了、呃，店主，您不要紧吧？你们聚在这儿干嘛？我这是怎么了？青木，你也回来了。嗯，老苏，你终于醒了，我以为你再也醒不过来了。妈，我就说了，有夫君在，爸爸绝对会没事的。青木，妈错怪顾月了。夫君。你是那长生谷的小子吧？苏叔叔好，在下许长生，嗯、是长生谷仙人谷主。爸，其实您是中毒了，夫君已经把你体内的毒解了。已经达到了宗师的境界，哈哈，不愧是张天师的关门弟子啊！我像你这年纪的时候，连先天都没升进去。我只是运气好了一点，加上几次侥幸的奇遇，嗯、才侥幸达到了宗师境、嗯。那可不是，夫君刚才把玄机姐姐教训了一顿。玄机姐,姐姐，你现在相信我们没有伤害爸爸了吧？玄机、啊
，难道你不知道长生湖这小子是我的女婿吗？还能干出这种愚蠢的事？郡主，我，哎呀，老苏，其实是这样的，前两天给你请了个神医，查出你中了七星海棠的毒，还是长生谷下的，所以玄机才会。啊，对对对，就是化神医说的，要不然我也不会让这个没安好心的上本。原来如此啊，看来这化神医想陷害你长生谷啊！化神医道。那麻烦二位赶紧给我们家老苏解毒吧。给苏店主解毒也不是不行，不过楚某有一个小小的要求，希望陆女士能够答应。嗯、什么要求？这位是啊，这个是我女儿苏清墨，得知她爸爸中毒了、哦，刚刚特意赶回来的。原来是苏小姐，我们的要求也很简单，那就是等苏店主醒来之后，与我药王阁结为战略盟友。战略盟友？这个叫楚松心子木的能量，有点眼熟。还有这个药王阁，该不会是大师警告出的？化神一道！什么？他居然还敢来！可我不去撕烂他的皮！哎，别急，我倒要看看他要搞什么鬼。对，小许说的对，就按小许说的做。苏市长，等会我们配合一下，您接着装病。好，你们也要配合好。是。夫人。啊哈哈哈哈，这位就是化神医的师尊楚先生、嗯，陆女士，这就是我的师尊楚松熙。若整个天下能救苏店主的，只有我的师尊和师祖。嗯、那麻烦二位赶紧给我们家老苏解毒吧。战略盟友，对，嗯、我们药王阁长期受到长生谷的打压，所以十分需要你们的帮助。嗯、我知道你们和长生谷也有仇，正所谓敌人的敌人便是朋友，这个道理。想必你们都懂吧、嗯？这个，毕竟我不是店主。哎，看来董玄机对在下的话还是有疑虑啊。董玄机，帮助我们就是帮助你自己，难道你不想找长生谷的人报仇吗？当然想，他们竟然敢给我们店主下毒，<笑>简直罪无可恕。看看，这才是真正为苏店主考虑的。这个，好吧。那我就越俎代庖，代店主答应些。没问题，像长生谷那样罪大恶极的邪恶联盟就不应该存在于这个世上。嗯、只要我们强强联合，那就一定能够消灭他们。龙玄机，恭喜你们做出了正确的选择。嗯，那请二位赶紧给我们家老苏解毒吧、嗯。当然没问题。这是一颗少佛丹，只要给苏店主服下，便能解除身体里部分的毒素。一部分，苏小姐，你也不用担心，令尊他身体里毒素太深了，一下子无法完全解除干净。毕竟呢，是要三分毒这个道理，你们也懂吧？那后续应该怎么办？放心，只要每月服用一颗少泽丹，连续三个月，苏店主身体里的毒素就会解得干干净净。来，快给他服下吧。<笑>苏小姐，陆女士，董玄机，我们半个月之后再来。这边请。好。啊，师尊，我们成功了。别激动，这不是正常的事情吗？只不过我想不到天神殿的那帮战神脑子居然这么笨呢，一下就被我们给骗过去。谁说不是呢？一开始我以为这些肌肉棒子会直接动手，没想到这么简单。看来天神殿只有苏远征一个人脑子是最清楚的。不过他又即将成为我们的傀儡，到时候师尊的大业又能再进一步，而长生谷，哼，只会少一个帮手。师尊这招太棒了，到时候看长生谷还有什么手段。听说许长生这个小子过几日将在长生谷召开全体大会，到时候就是他的死期。我们走。是。店主，小姐，夫人，他们已经走远了。老苏啊，你身体有没有什么异样啊？没有。小徐，这药王阁是什么来头？怎么之前没听说过？说起来，我还要跟苏叔叔道个歉。安子，小徐，你有什么好抱歉的？如果我没有猜错的话，这个药王阁应该就是我大师姐冯真真所创立的
，秦穆帝不言而喻，就是为了取代我们长生谷。嗯，你大师姐冯真真，之前我听你的师尊讲过此人，此人心术不正，很早以前就被赶出长生谷。是的，几年前师尊过世后，我接掌长生谷，当年他也打上门了。那一战，几乎是两败俱伤。我也是在那一战之后失去了记忆，之后被一个好心人所救起。经过一年的时间，我才获得记忆。只是没想到，大师姐竟然也没有死。拿起，你在暗中积蓄力量。啊，这么说来，给店主下毒的是他们药王阁，故意污蔑你们长生谷。玄帝姐姐，你怎么还是不懂啊？难怪他们总说我们天神殿的战神是有肌肉没有脑子。小姐，你就别挖苦我了，我已经够惨了。秦王，嗯，玄帝好歹也是你的长辈，尊重点。好，不过下次你要是再欺负我夫君，我还说你。小姐。你哪敢啊！你没束缚被打后吗？好了，说正事吧。哎，小雪，他们给我的这个丹药，真的是给我解毒的吗？当然不是。这个少泽丹虽然能够解七星海棠的毒，不过它还有另外一个功能，就是控制服用者的中枢神经。相信过不了多久，苏叔叔，您就会变成他们的傀儡。什么？他们竟然敢这样做！可我不揍死他们！玄机，冷静一点。地主，他们这么欺负人，我们怎么能坐以待毙？绝不能轻饶他们！敢得罪我天神殿的人，当然不能轻饶了他们。不过这次他们还了路数，他们既然想玩，那咱们就陪他们好好的玩上一把。小雪啊，有没有兴趣来我天神殿当店主啊？啊，店主不可，这怎么能行？有何不可呀、啊？我已经老了，经历一天不如一天，是时候找个接班人了。嗯、既然小雪是我的女婿、嗯，而且也练到了宗师的境界，我也是最好的接班人了。定主，你还老当益壮，还能继续带领我们奋斗。姑爷他毕竟是个外人，还是长生谷的谷主，这我即将成为他们的傀儡，说不定在明面上还要跟他们一起行动。如果小旭能够代替我成为天神殿的店主，那我就可以更好的统领天神殿，到时候就可以集合天神殿和长生谷两大势力，一举剿灭药王阁。爸，我觉得这个主意好，我支持。是啊，老苏。你操劳这么多年了，也该清闲清闲了。<笑>至于炼神殿嘛，就作为清末的嫁妆吧、嗯。啊，苏叔叔，这个使不得啊！有什么使不得的？怎么看不上我家清末呀？啊，不是，是因为这个嫁妆太贵重了。你能掌管长生谷，就能管理好天神殿。我相信你的实力。如果有谁不服，你就来告诉我，我保证打到他服。怪不得天神殿的战神都是这个性格，看起来。甘源出在这上面，行了，这件事就这么决定了。今后就由你来掌管天神殿。师弟，不好了，叶老他就被杀了。什么？师弟，不好了，叶老他就被杀了。什么？被谁杀的？怎么回事？是被药王阁的人。哦，对了，这是大师姐新建立的组织，已经有多家家族选择加入他们，比如说云州世家、云州的何家、吕家等，包括叶家。什么？叶家？叶老太君不是被他们杀了吗？叶家怎么还会加入药王阁？是叶明轩，他是叶老太君的长子，回来后和药王阁里应外合杀了叶老太君。现在倾城集团已经全面落入了叶明轩和叶子豪父子手里。对了，那倾城呢？倾城怎么样了？他被叶明轩逼着嫁人，幸亏我及时赶到，不然还不知道会出什么乱子呢。他已经呼晕过去几次了，现在正睡着呢。好，那你好好照顾倾城，我这就赶回去。夫君，叶妹妹的奶奶被杀了。嗯，你是跟我一块回去。还是留下来陪伴吧。我当然是跟你一起走了。正所谓嫁鸡随鸡，嫁狗随狗。嗯，这样，我们现在过去。好，我们这就走。等等。嗯。拿着这令牌。这是天神令。听此令牌，可以调动天下所有天神殿成员。师叔请进，那我就不跟您客气了。多谢苏叔叔。哎呀，都什么时候了，还叫叔叔阿姨呢？哦哦。多谢爸妈，去吧。之后我会让云鹤联系你。放心，他是我秘密培养的战神，没人知道他的存在。论实力，不弱他们。那就多谢爸爸。秦某，我们走吧。师弟，你终于回来了。师姐，秦城呢？在房间哭了，你快去看看他吧。嗯，秦某，你先陪师姐聊聊天，我先去看看秦城。好。这叶妹妹也真是可怜，家人被害却无能为力
，这燕妹妹的弟弟和父亲太不是人了，为了叶家的倾城集团，连亲妈亲奶奶都害，这也太不是人了。<笑>不去。好了好了，不回来了，一切由我来为你做主。谢谢夫君。对不起，我回来晚了。我也没想到他们竟然这么凶残。我不怪你，我也没有想到，我爸会为了倾城集团联合外人杀害奶奶。徐长生，我已经不是倾城集团的总裁。对你一点用都没有了，你不会休了我吧？胡说，你是我的女人。<笑>你当初救过我的命，我这辈子都不会弃你于不顾的。青城集团是不在了，可是长生谷依旧还在，不是吗？我听说长生谷很多的家族企业都背叛了长生谷，加入了药王阁。他们自以为自己很厉害，殊不知在我眼里就只是跳梁小丑罢了。有机会，我带你见识一下真正的长生谷。真的吗？这样吧，有时间我让师姐带你了解一下。正好她对管理账本这些事情也不在行，到时候就由你来负责，好吗？那秦姐姐会不会有意见啊？不会的，大师姐对账本管理这些东西比较头疼，她只要负责管理总的大众方针就行。到时候你来负责具体的商业行为，好吗？嗯，谢谢你，夫君，不然。我都不知道该为你做些什么了。我找你陪在我身边就好了。夫君，我想去看看奶奶，听说她后天下葬。好，到时候我陪你一起去，我们一起去看奶奶，见她最后一面。哟。这不是我的乖女儿吗？你居然还敢出现！我为什么不敢？今天是奶奶下葬的日子，无论如何我都要来。正好问清楚，为什么你会对你自己的女儿这么无情，<笑>对奶奶那么无意？哈哈哈,哈！既然到了这个地步，那我就告诉你，我其实是你奶奶的养子，你也根本不是我的亲生女儿，只有子豪才是我的亲儿子，你爸、爷爷。都是我害死的，现在是你奶奶，接下来就轮到你了。你个畜生！啊，哼，既然我姐不是我亲姐，那我是不是就可以？叶子豪，你无耻，岂有此理！喂、呃，可别怪我没提醒你，那东西可不能随便乱吧，否则的话就会导致真气外泄，会加速这个过程。徐长生。你好毒啊你！毒，还有更毒的呢！哼，子豪，啊！我做了五年兽医，最擅长的就是给畜生做绝育，这一脚下去，绝对会干脆利落。混蛋，你敢让我叶家绝后？叶家绝后，充其量就是你们这一脉而已。再说了，你们觉得你们这一脉还有存在下去的必要吗？石神医，哼，帮我灭了他！替我儿子报仇，小池，你确定要与我为敌吗？谷主大人，对不起，我现在已经是药王阁的人，阁主命我暂时跟随叶家。好啊，就连小池你现在也敢背叛我，还想加入我大师姐的阵营，可真好。哟，挺热闹嘛。<笑>我就是长生谷真正的谷主。哼，徐长生，你还在冒充自己是长生谷的谷主？我告诉你，你就是个冒牌货。况且，就算是真的，那又怎么样呢？你的长生谷现在已经众叛亲离了，未来将是药王阁的天下。许长生、嗯，你死定了！是你死定还是我死定？那可真说不好。既然你不认识我，那我就重新介绍一下我自己。嗯，话。子豪，你个混蛋，你对我儿子做了什么？没什么，不过是一点小把戏而已。放心。暂时还死不了，暂时是什么意思？不过这东西可不能长时间留在他体内，否则的话会变成一个傻子的。周神医，你来的正好，这里有长生谷的余孽，帮我一起搅了他，我们向阁主邀功。长生谷余孽，莫非就是这个小白脸兽医
：“朱龙，看来你是真的不认识我。放肆，竟敢直呼老夫的名号，真是该死！那我帮你回忆一下。”陆志英，啊啊！楚神医，没事吧？生死符，长生过孤注，不错，看来有效果。这怎么可能？周神医，你怎么了？他是我儿子，你是我养女，再怎么无耻，你又能怎么样啊？哦，对了，你那个兽医老公怎么没跟你一块过来呀？不然的话，一块弄死他。我看他就是不敢来了。哼哼。谁说我不敢来？小池，你怎么也在这里？谷主大人，池神医，什么谷主大人？他就是我长生谷的谷主大人。什么？长生谷的谷主大人就是一个女人？准确来说呢，我只是代谷主，真正的谷主大人是我的师弟。师弟，朱神医，你刚才叫他什么？你叫他谷主大人？啊，他是？当然了，他就是长生谷谷主。什么？他是长生谷的谷主？不可能，绝对不可能！朱神医，您绝对是在骗我，对吧？您一定是在骗我。难道老夫还能骗你不成？能种下生死符的，除了长生谷的谷主。外人根本没有人会的，可惜现在的长生谷已经非昔日的长生谷可比了。对对对，长生谷的那些企业现在已经全部投入药王阁名下了。你长生谷现在就是个空壳，你算老几啊？<笑>朱龙，不错呀，几年没见你的功力居然进步如此之大，居然都可以短暂压制我生死符的威力了。哈哈哈！哈，许长生，你以为还是几年前吗？老夫现在可不怕你。实不相瞒，老夫现在已经是先天后期，距离大圆满只差一步之遥。不仅如此，老夫现在已经带朱家上下加入到了药王阁。你们长生谷的末日已经到了。哈哈哈！没错，长生谷已如昨日黄花。覆灭不可避免，许长生，我不管你是长生谷的真谷主还是假谷主，你敢伤害我儿子，我就要你的命！朱家保镖何在？给我拿下许长生！休想！有我在，也想向我复居 ！Yes， 认。好、呃呃呃呃呃呃，许长生，你还是不是男人？永远躲在女人背后！陆小姐，你身为天神殿殿主之女，难道真要与他同流合污吗？你个笨老头！我和他的关系你还不清楚吗？本小姐嫁鸡随鸡，嫁狗随狗，你呢？也想伤他？无药可救。既然如此，就别怪老夫手下无情了。嗯，啊、我不死，你居然不杀我？杀你，不过是易如反掌之事。不过现在不是时候。岂有此理！你竟然如此羞辱老夫！不是不报，是时候未到。等后天晚宴，我们再一并进去。师姐，我们走。好。许长生，你给我听着，到最后死的那个人一定是你。既然我来了，杂七杂八的废物就没必要。楚先生，你怎么来了？这是谁呀、啊？楚先生可是阁主大人的亲传弟子，据说已经得到了阁主大人的八成本领了。啊，真的吗？楚先生，赶紧给我儿子看看，我还指着他传宗接代呢。你就放心吧，楚先生出马，没有搞不定的病情。哈哈哈哈哈！啊叶公子，你可以从镇南一雄风了。我，我真的可以了。不信，你可以试试。谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢。齐双，那我们……叶少，这里人太多了。哦，那我们找个房间去。走，走，走，走，走，走。
江神医，子豪他怎么样了？还能不能恢复人道？嗯。叶家茹，恕江某才疏学浅。好、啊，岂有此理！毕竟是你不好好给子豪看病。我知道，你心里肯定想跟着叶倾城，对吗？真有能耐，你现在就离开叶家。叶家茹，江某真是没有这个本事。小布。既然我来了，嗯，杂七杂八的废物就没必要。今天的事我都听说了，你们也很意外吧？没想到<笑>许长生那个小白脸兽医，竟然是长生谷谷主。怪就怪那个混蛋，不然我儿子也不会混到今天这个地步。我听说许长生是和阁主大人交战过的，那他应该死了的。还有。如今居然又给老夫中了生死红，幸亏老子功力深厚，不然真要招了他的道。放心吧，我师尊已经准备好了，收回他失去的一切。他们不是说要在长生谷召集所有的家族和企业开会吗？嗯，我们要去，但是我们不听他们，我们把地点改到七双酒店，就是那个他前妻的酒店。没错，哼，这次。我一定要好好羞辱。好，为什么呀？为什么还是不行啊？师弟，刚刚各大家族派人通知我，说开会地点变了，变成了七双酒店。七双酒店，沈七双家开的酒店。他们就是想欺辱我夫君，岂有此理！看我不揍扁他们！秦牧，别激动啊！欺辱，谁欺辱谁还不一定。他们此刻应该也觉得他们已经胜券在握了。怎么，江神医发来的信息，他说他们在七双酒店布下了陷阱，让我千万别去。江神医，他还真是身在曹营心在汉，看来还挂念着你这个总裁呢。那我们怎么回？你就回，让他什么都不要，静观其变就行了。嗯，师弟，那我们接下来怎么办？难道要正面硬刚？正刚，我才没那么。我要让所有别看过来，都付出代价。元浩，你可以出来了。属下参见戴店主，参见各位夫人。你就是我爸培养的第五代战神。起来吧。相信在你来的时候，岳父大人已经给你嘱咐过了。那么现在我问你，你现在手里能调动的人数有多少？属下一共能调动十万大军。我，师姐，现在已经明确编排我们家族都有哪些人呢？早就准备好了。云鹤，我现在命令你，后天傍晚之前调动十万大军，埋伏在这些家族附近，六点钟准时行动，在一个小时之内剿灭他们所有。一个。是。那我们接下来怎么办？剩下的企业呢？难道说我们都要以武力制服？不急，他们在乎，无外乎就是金钱。我要云鹤一无死，去联系萧龙，是时候让他们看看我们长生谷真正的实力了。你说，就不能想想其他办法吗？哎呀妈，各种办法我都想了，可是叶少他，他就是硬不起来呀。我能有什么办法？要怪就怪那个许生，要不是他，我早就成叶家夫人了。就是，不过叶桂妈当年太贪财了，捡回来这么一个祸害回来，毁了你一辈子的幸福。不过妈，你别太担心，楚先生已经答应过我了。他会请他的师尊帮忙。这个师尊是许长生那个废物的大师，哎、我相信他一定会帮忙。希望是这样吧。妈也不想看着你受一辈子的苦啊，妈心里也难受。我知道，妈，我都懂。叶家这个高知，我是绝对不会放弃。我是绝对不会放弃。就算是守活狗，我也认。宝贝儿，你明白就好。没了叶家，我们家一无是处。必须顶住！但是谁能想到，这个许长生就是长生谷谷主？早知道我就……哎，早知道什么？哼，长生谷现在已经是过去了，现在呀，要亡格那才是未来。也是，我相信那个许长生今天一定不好过。你这场鸿门宴谁不知道
他要是今天不过来，我们再一宣传，他们长生也就废了。不好意思啊，我们来晚了。许长生，许长生，当真是不怕死啊？我们有什么不敢来的？你以为我们都是你这种贪慕虚荣、贪生怕死的人？许长生啊，你只会躲在女人背后逞口舌之快，还能干什么？就是。一个只会躲在女人背后的男人，永远上不了台面。你要是再敢胡说，小心我剥了你的嘴！你敢吗？敢吗？我要让你们所有人都出不去这个，让你们所有人都死无葬身之地！啊啊、你你居然敢打我！我打你怎么了？你们能拿我怎么了？你来人呐！快来人呐！妈，哎，你们母女俩也真是够可怜的，被别人卖了还要替别人数钱。你们两个。就是帮别人看门的看门狗，你们两个白痴，差点把今天的计划给泄露了。你还不知道吗？你们知不知道我们在后面开了只猫冷汗，说许长生这个小子不得好死，正是明摆着告诉他这有陷阱啊！要是把他吓跑了，你们两个负得起这个责任吗？我家主，我只是你。行了吧，好在许长生那小子应该没发现什么，只是当做一句普通的气话罢了。好在许长生这小子一个瘦子。头脑也不灵光了，要是被你们两个蠢货吓跑了，看我不废了你们！赶紧进去！再说一句废话，你俩给我等着！哼，妈，齐双啊，我们怎么到哪儿哪儿都不能好呀！你放心，今天绝对会让许长生死，我们一定会苦尽甘来的。对，把许长生这个废物给灭了！你们两个就是帮别人看门的看门狗。哦，说他们是狗，就是侮辱了狗吧？许长生，你一个只会躲在女人背后的人，算什么男人？我算不算男人跟你有关系吗？告诉你啊，叶子好，算男人吗？你你好歹毒啊！今天绝对饶不过你！对，你今天会死得很惨的。论歹毒，我比得过你们母女吗？算了，不在你这浪费时间，我们走。陆家主，你怎么来了？陆、啊、家主，你打我干什么？我们做错了什么？当然是选择要亡格了。朱十一，您来了。朱龙，你还真是够不要脸的。秦梦雪，不要脸的是你们！你们长生谷剥削我们各大家族和企业，连一点喘息的机会都不给我们。你们只知道让我们给你们打工，考虑过我们的感受吗？住口！嗯，朱长明。自从我师弟接任无主之后，多次下调你们上供的资源、嗯，并且解除掉你们体内的生死，你们就一点感激之心都没有吗？别以为我们不明白，你无非就是想新官上任三把火。哼，你们这么久的剥削我们，还让我们对你们有感激之情，不可能。对，就一点少恩小惠，怎么让我们感激啊？齐长生，这就是你今天的局面。别以为你是个长生谷的谷主就了不起了，之前。还敬你三分，现在的长生谷就是一个空壳子，一个屁用。许先生，你们真的来了，我不是已经通知顾董，今天可是鸿门宴。谢谢你的好意，江太医，就算里面是刽子手，我也不怕。许先生，你可千万别不信邪啊，他们真的……江太医，不用担心。不会有事。可是许先生，你是真不该来。就凭那些臭鱼烂虾，还不能把我走？这样吧，你跟我们一起进去好。好吧，也只能这样了。是许长生，他还真的来了。还有秦长老，他们难道不知道今天是场鸿门宴吗？终究还是太年轻。如果老谷主还在，事情绝对不会变成这样。陶家主，没想到你千里迢迢也赶过来。秦长老，好久不见，还是风采依旧啊。嗯，所以说，陶家主你也是来加入药王阁的。我这不是特意过来看看秦长老您吗？您没事，我就放心了。哦，我看陶家主，你是想来看看我们长生谷是否有实力战胜药王阁吧？哎，师姐，话不要说的那么直白。给人家陶教主留点面子，面子他都这么不管不顾了，千里迢迢跑来为大师姐撑腰，我们还在意他做什么？
，秦长老，不是不是。曹家主，我再给你最后一次机会。今天你到底是站我们长生府这一边，还是站在药王阁那边？属下参见上先生。好啊，你们既然全部都敢背叛，看我饶不了你们！免礼吧，许长生。想不到你还真敢来。我都有点佩服你的勇气了，但是光有勇气没有脑子是不行的。长生谷落到如此这般田地，都是你一手造成的。放肆！你是大师姐说的弟子，应当称呼我师弟为师叔。<笑>师叔，看来你们还是没有搞清楚现在的局势。你真当你是长生谷的孤主？没错，我等已经全部脱离了长生谷。隶属药王阁，与你们长生谷没有丝毫的瓜葛。岂有此理！真是罪不可恕。苏小姐，我们又见面了。我今天给你准备了一份惊喜，好像热闹啊！啊，青毛，爸，你怎么会在这儿？青毛，对不起，爸也加入了药王阁。爸，你可是天神殿的殿主，你怎么能这样啊？许长生，你在得意什么呀？就连你的老丈人都选择加入了我们，你还有什么可嚣张？嗯，七双啊，幸亏啊，跟这个废物离婚了，不然还真被他给连累了呢。闭嘴，这有你们说话的份吗？就连你爸都选择加入了我，你还有什么可嚣张的？闭嘴！苏、啊哎、小主，怎么连你也打我呀？我们是一伙的呀！你算个什么东西，敢骂我的女儿？叶少。苏家主，你还是适可而止吧。嗯，本店主即使是加入药王阁，也绝对不是你可以来指挥的。许长生，你不是喜欢装吗、嗯？你再装一个给我看看呀、啊。嗯，许长生，现在长生谷几乎所有的家族与企业都在反叛你，你要是识相点，赶紧跪下磕头。嗯。我或许在阁主面前向他求个情啊！对，快跪下，跪下！哎，快看，凡水了！快看，这也太炸裂了！朱龙，你不会真的以为自己生存在握了吗？难道不是吗？就凭你们几个人，能掀起什么浪花呀？药王阁阁主坐下，大弟子<笑>楚苏清先生到。呃，楚楚楚楚先生，请可在叶家的面子上，还请苏店主恕罪啊！苏店。这两个小人物就不要计较，今天就看在楚先生的面子上，饶了你。许长生，难道你就不想知道，嗯，为什么你的战神岳父大人不帮你，而加入了我们？这有什么难的？无非就是你们给他下了毒，然后想办法给他解毒，最后呢，在解毒的东西里呢，加了什么控制人的东西，借此来威胁、哦，对吧？不可能！这你怎么知道了？重复，你们给我爸下毒的时候，我们就在旁边看着你。你在我这里，他不可能在。那是因为你把自己的注意力全部放在了我岳父的身上。这么说，你没有中毒？哦，哈哈哈哈哈！眼啊，你看我的演技怎么样啊？岳父大人，该说不说，简直失态。那，哎呀，我说也是。哎，不过啊，对于这帮人来说，肯定是够用。哈哈哈哈。说的是，说的是啊！哈哈哈哈不可能！我们为什么要演这一出戏啊？笨蛋，当然是麻痹你了。现在，现在几点了？许长生，你到底什么意思啊？喂，爷爷，爷爷，你怎么了？出什么事了？许长生，干什么了？很简单，也就是要请天神殿的十万大军。灭了你的云州霍家，就像韩家一样。哦，我不相信，天神殿的四大战神以及诸位战将都为我们监视着，不可能移动的，怎么会有十万大军呢？哈哈哈哈哈！一定是他们骗我们的。对，<笑>什么？一定给我顶住，顶住！爸，怎么了？去叫安娜。真是好大的口气！师尊，阁主，阁主，苏长生他欺人太甚，快灭了他！滚一边去！师尊，你
原来许长生这个小子早就识破了我们给苏远征下毒的计谋，现在还演了一场大戏，召集了天神殿十万天兵，灭了家族的各大势力。小师弟，你还真够令本座出乎意料。大师姐，我收到了你给我的礼物，当然，我今天也给你准备了一份大礼，怎么样，喜欢吗？师尊，让我去杀了那个小子，为大家报仇。夫君，交给我。钱某，你干什么？是。夫君，回家按照你的安排，启用了老公主留下的亿万资产，收购完了最后一家公司。现在他们所有的公司都在长生谷留下。可恶，这个老家伙竟然给你留下这么大的资产，凭什么？大师姐，我在最后叫你一声大师，你还好意思问凭什么？本座到底做错了什么？为什么这个老奴到死？都不肯把位置传给我，非要传给这个家伙。王真真，事到如今，你还不明白吗？王真真，师傅当年就知道你的为人。若是把长生谷谷主的位置传给你，那遭殃的可就是全天下的百姓。哎，不可能，骗我的，是不是？骗你！刚接到电话，咱们严家总部被捣毁，所有的精锐高手统统被灭了。许长生，一定是你杀的，是不是？<笑>也讲完了，那我的未来也完了。是我又如何呢？你们不仅背叛了我，还参与了谋害自己亲爹亲奶奶的计划。就你们这样的家族，还有什么存在下去的必要？接下来就该轮到你们了。什么？许长生，你好狠的心呐、啊！我家那门都灭了。唐红，我们刚刚给过你一次机会，是你不珍惜，偏偏要投靠到大师姐的麾下，这就是背叛我们长生谷的下场。真是好大的口气！我不服，这个世界本来就是强者为尊，我实力更强，我理由获得更大的权利。许长生，就算你摧毁了一切，今天也必须完蛋。我现在就杀了你，冯真真。其实我还有一件事一直没有告诉你，就是师尊他老人家之所以没有把谷主之位传给你，那是因为你永远都学不会上清神真十三式。哼。不可能，以我的体力，怎么可能学不会？难道？没错，我就是先天九阳圣。什么？要先天九阳圣体才能修炼？不然你以为为什么长生谷的谷主都是生死人肉白？敢与阎王真条命的当时豪杰，就是因为你这一身。你不是先天的九阳圣体，永远也学不会这一身。我不服，我去死吧！大师姐，让我来告诉你，什么才是上清神针。岂有此理！今天非杀了你不可！不，竟然是宗师。王真真，你已经老了，跟不上时代了。啊！我不服、啊，不走。长生，我错了，求求你原谅我吧，我后悔了，我以后一定会对你好。求求你原谅我吧。哎呀，贤婿呀、啊！你和齐霜这么多年的感情了，再说你爸对你也照顾有加，呃，这于情于理，怎么也……对、哎，你不是九阳圣体吗？你现在只有四个女人，还差五个呢。我，我可以啊，我可以的，长生。我是不会杀你。当初你们骗了我五年，让我一直以为救我的人是你，而不是倾城。我是不会原谅你们的，你们就永远活在后果当中吧。少贫嘴了，你想想，那五个女人该怎么办吧？